আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে ক্লাস আমাদের এম5 সরল লেখার এটা লাস্ট ক্লাস তো আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লম্ব দূরত্ব নির্ণয় দুটি সমান্তরাল সরল লেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় দুটি সরল লেখার মধ্যবর্তী কোণ যা কিনা গত ক্লাসে আমি কিছু আলোচনা করেছি দুটি সরল লেখার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় সংক্রান্ত দুটি অসমান্তরাল সরল লেখার মধ্যবর্তী কোণের সমদ্বিকোণের সমীকরণ সংক্রান্ত এছাড়াও আজকে ক্লাসে অন্তর্ভুক্ত আছে বিভিন্ন ত্রিভুজের মানে ত্রিভুজের বিভিন্ন ত্রিভুজের না ত্রিভুজের বিভিন্ন কেন্দ্র ওকে তো চলো আমরা আলোচনা শুরু করে দিই আগে আছে আমাদের কেন্দ্র সংক্রান্ত কেন্দ্র সংক্রান্ত কিছু এম সি কিউ এসছে আবার সিকিউ এসছে দেখো একটা ত্রিভুজের বিভিন্ন কেন্দ্র কি কি কেন্দ্র থাকে সেটা একটু এখানে আলোচনা করে নিই আমরা যে কোনো একটা ত্রিভুজ প্রথমত আমরা ভর কেন্দ্রের কথা বলি ওকে ভর কেন্দ্র কোন একটা ত্রিভুজের মধ্যমাগুলো যে বিন্দুতে সেট করে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র মধ্যমাগুলো মানে কি এই এ শীর্ষ বিন্দুর বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু মনে করে এটা ডি এর মধ্যবিন্দু এটা ই এর মধ্যবিন্দু মনে করো এটা এফ তাহলে এই মধ্যমাগুলো যোগ করলে তারা যে বিন্দুতে সেট করে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র তাহলে এই যে এটা জি এই জি কে আমরা বলবো হচ্ছে ভর কেন্দ্র রাইট তাহলে ভর কেন্দ্র কাকে বলে কোন একটা ত্রিভুজের মধ্যমাগুলো যে বিন্দুতে সেট করে তাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র এবং তোমরা নাইন টেনে শিখেছ যে ভর কেন্দ্র এই মধ্যমাকে এদিকে টু শীর্ষ বিন্দুর দিকে দুই অনুপাত থাকবে আর মধ্যবিন্দুর দিকে থাকবে এক অনুপাত অর্থাৎ ভর কেন্দ্র এই যে কোনো একটা মধ্যমাকে শীর্ষ বিন্দু থেকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর বিভক্ত করে রাইট এটুকু তথ্য আপাতত লিখে রাখো তোমরা এটা ভর কেন্দ্রের ব্যাপার ওকে তারপর আমরা আরো ডিটেলে আসতেছি এবারে আসো পরিকেন্দ্র পরিকেন্দ্র মানে হচ্ছে একটা ত্রিভুজের তাহলে এখানে লিখতেছি আমি পরিকেন্দ্র পরি কেন্দ্র কোন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু মনে করে এ এটা বি এটা সি এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শকারী বৃত্তের কেন্দ্রকে বলা হয় পরিকেন্দ্র এটা সংজ্ঞা আর এটা আমরা বলতে পারি যে কোন একটা ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর লম্ব সমাধিখণ্ড খেয়াল করো তুমি এই বাহুটা কিন্তু এই বৃত্তের একটা জ্যা রাইট তাহলে এই জ্যায়ের মধ্যবিন্দু তো অঙ্কিত লম্ব এই জ্যার মধ্যবিন্দু তো অঙ্কিত লম্ব এই জ্যার মধ্যবিন্দু তো অঙ্কিত লম্ব যে বিন্দুতে সেট করবে সেটাই হচ্ছে তার পরিকেন্দ্র তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরিকেন্দ্র ওকে তাহলে পরিকেন্দ্র কাকে বলে কোন একটা ত্রিভুজে দেখো কয়েকভাবে কিন্তু বলবো আমরা কোন একটা ত্রিভুজে তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শকারী বৃত্তের কেন্দ্রকে বলা হয় পরিকেন্দ্র আবার দেখো একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহুর লম্ব সমাধিখণ্ড গুলোর শ্বেত বিন্দু তাহলে তোমরা নোট করো এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শকারী বৃত্তের কেন্দ্র পরিকেন্দ্র এক দুই হচ্ছে কোন একটা ত্রিভুজের বাহুগুলোর লম্ব সমাধিখণ্ড যে বিন্দুতে শ্বেত করে সেটাই হচ্ছে পরিকেন্দ্র রাইট তিন হচ্ছে যে বিন্দু থেকে একটা ত্রিভুজের দেখো তিনটা শীর্ষ বিন্দু দূরত্ব সমান রাইট তাহলে তিন ভাবে কিন্তু সংজ্ঞাটা দিলাম আমি একটা ত্রিভুজের মানে পরিকেন্দ্র কাকে বলবো যে বিন্দু থেকে শীর্ষ বিন্দু তিনটার দূরত্ব সর্বদা সমান কারণ এটা পরিবৃত্ত তার মানে এটা হচ্ছে পরিবেশার্ধ অর্থাৎ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ গুলো সবসময় সমান হয় তাহলে তিন ভাবে কিন্তু আমি পরিকেন্দ্রের সংজ্ঞা দিলাম রাইট তারপর আমরা ডিটেলে আসতেছি আগে সংজ্ঞা গুলো দিয়ে নি এবারে আসো তাহলে ভর কেন্দ্র গেল পরিকেন্দ্র গেল এবারে আমরা লিখব হচ্ছে লম্ব কেন্দ্র ওকে এ বি সি তোমরা কিন্তু জিনিসগুলো নোট করো আমি এখানে লেখার জায়গা নাই তো ওই জন্য লিখছি না তাহলে আবার রিপিট করতেছি রিপিট করব কি বলতো ভর কেন্দ্র আর ভর কেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য আছে ভাইয়া ভর কেন্দ্র হচ্ছে একটা মানে বস্তুর যদি ভর কেন্দ্র বলি ভর সমস্ত ভর যে বিন্দুতে পঞ্জীভূত থাকে সেটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র 
আর ভর ভার কেন্দ্র হচ্ছে ওজনের কেন্দ্র রাইট ভার কেন্দ্র স্থান ভেদে চেঞ্জ হয় কিন্তু ভর কেন্দ্র চেঞ্জ হয় না ভার কেন্দ্র যেহেতু ওজনের সাথে রিলেটেড আর ওজন যেহেতু অভিকর্ষ স্তরণ জের উপরে নির্ভরশীল এই জন্য স্থান ভেদে ভার কেন্দ্রটা চেঞ্জ হয় ওকে তাহলে দেখো আবার এখানে রিপিট করতেছি কোন একটা ত্রিভুজের তোমার নোট করবা এক নম্বর কোন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শ করে যায় এমন বৃত্তের কেন্দ্র পরিকেন্দ্র এক দুই হচ্ছে কোন একটা ত্রিভুজের বাহুগুলোর লম্ব সমাধি খণ্ডক যে বিন্দুতে সেট করে তাকে পরিকেন্দ্র বলে তিন সমতলীয় কোন একটা ত্রিভুজের মনে করে ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু এটা তো একতলীয় বিন্দু হবে যে বিন্দু থেকে এই তিনটা শীর্ষ বিন্দু দূরত্ব সমান সেটাকে বলবো আমরা পরিকেন্দ্র কি ক্লিয়ার এবার আসল লম্ব কেন্দ্র লম্ব কেন্দ্র ওকে কোন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব অঙ্কন করলে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব অঙ্কন করলে তারা যে বিন্দুতে সেট করে দেখো এই বিন্দু থেকে এই বাহুর উপর লম্ব টানলাম এগুলো কিন্তু বেসিক জিনিস হ্যাঁ আবার বি থেকে এসি এর উপরে লম্ব টানলাম এইটা রাইট এটা হচ্ছে বি ই তাহলে তারা যে বিন্দুতে সেট করলো এটাকে বলা হয় লম্ব কেন্দ্র লম্ব কেন্দ্র বা অর্থ সেন্টার এগুলো ইংলিশ টার্ম গুলো বলি এটা হচ্ছে তোমার সেন্ট্রয়েড সেন্ট্রয়েড বা ভর কেন্দ্র পরিকেন্দ্র মানে সারকাম সেন্টার সারকাম সেন্টার একটু মনে রাখা উচিত লম্ব কেন্দ্র মানে হচ্ছে অর্থ সেন্টার অর্থ সেন্টার কে ক্লিয়ার তাহলে লম্ব কেন্দ্র বিষয়টা ক্লিয়ার কোন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপরে লম্ব অঙ্কন করলে তারা যে বিন্দুতে সেট করে তাকে বলা হয় লম্ব কেন্দ্র এগুলো কিন্তু আরো কথাই আসবো আমি এবার আসো অন্ত কেন্দ্র অন্ত কেন্দ্রটা এখানে করি অন্ত কেন্দ্র অন্ত কেন্দ্র কনসেপ্টটা কি দেখো কোন একটা ত্রিভুজের তিনটা অন্তস্থ কোণের সমাধি খণ্ড তিনটা অন্তস্থ কোণ দেখো এটা এ এটা বি এটা হচ্ছে সি এ কোণের সমাধি খণ্ড বি কোণের সমাধি খণ্ড এবং সি কোণের সমাধি খণ্ড যে বিন্দুতে মিলিত হবে তাহলে কোণের সমাধি খণ্ড অন্তস্থ কোণের সমাধি খণ্ড তাহলে তোমরা কেঁপে এগুলো মনে রাখো কোন একটা ত্রিভুজের অন্তস্থ কোণগুলোর সমাধি খণ্ড রেখাগুলো যে বিন্দুতে সেট করবে তাকে বলা হয় অন্ত কেন্দ্র বা ইন সেন্টার ইন সেন্টার দেখো ভর কেন্দ্র এই যে এখানে সংজ্ঞা দিয়েছে দেখো কোন একটা ত্রিভুজের মধ্যমাগুলো শ্বেত বিন্দুকে ভর কেন্দ্র বলে তো একটা ত্রিভুজের যদি তিনটা শীর্ষ বিন্দু জানা থাকে তাহলে তার ভর কেন্দ্র আমরা কিভাবে নির্ণয় করি রাইট এটা খুবই সিম্পল এই 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 এটা এ অফ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা বি অফ এক্স টু ওয়াই টু সি অফ এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এগুলোর প্রমাণ কিন্তু আমি দেখাবো না রাইট শুধু বলবো আমি এই যে মধ্যমা এটা হচ্ছে এডি হচ্ছে এ বিন্দুগামী মধ্যমা তাহলে এডি এর পরিচয় কি এডি হচ্ছে এ বিন্দুগামী মধ্যমা এ বিন্দুগামী মধ্যমা রাইট আর আমি তোমাদেরকে বলেছি যে এই মধ্যমাকে যে বিন্দু শীর্ষ বিন্দু থেকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে সেটাই হচ্ছে ভর কেন্দ্র সো সো এই জি অফ এক্স ওয়াইটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র রাইট তাহলে জি এর স্থানাঙ্ক যদি তুমি বের করতে চাও তাহলে এ এর বিন্দুর স্থানাঙ্ক তোমার জানা আছে ডি এর স্থানাঙ্ক বের করতে পারলেই আমরা ভর কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারি যদি তোমার সিকুয়ে কখনো আসে যে এ বি সি তিনটা শীর্ষ বিন্দু এ অফ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বি অফ এক্স টু ওয়াই টু সি অফ এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি ভর কেন্দ্র নির্ণয় করো রাইট তখন জাস্ট কিচ্ছু করবা না যে কোনো একটা ভর কেন্দ্র নিয়ে কাজ করবা রাইট এরকম একটা এডি মধ্যমা অঙ্কন করে আগে ডি এর স্থানাঙ্কটা বের করে নিবা তাহলে ডি এর স্থানাঙ্ক বলো বাবা ডি এর স্থানাঙ্ক মানে কি ডি হতে হবে মধ্যবিন্দু বি সি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু কিভাবে বের করতে পারি আমরা ভুজদয়ের যোগফল বাই থ্রি সরি টু 
আর কোটি দয়ের যোগ ফল বাই টু ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এবার বলো তো বাবা এই যে আমরা মধ্যবিন্দু ডি এর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি কি পাইলাম এটা এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি বাই টু আর ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি বাই টু ক্লিয়ার এখন আমাকে বলছে এই ভর কেন্দ্র শীর্ষ বিন্দু দিক থেকে এই মধ্যমাকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে এর অন্তর্বিভক্ত বিন্দুর ভুজ নির্ণয় সূত্র আমি কিন্তু তোমাদেরকে শিখাইছি এই অনুপাত ইন্টার বিপরীত ভুজ তাহলে ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান রাইট প্লাস টু ইন্টু এর অপোজিট ভুজ এর অপোজিট ভুজ হচ্ছে এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইড বাই অনুপাত দর যখন ওয়ান প্লাস টু আর বেশি কিছু বললাম না দেখো তো বাবা এখানে থাকবে এক্স ওয়ান প্লাস এই টু আর টু কাটে কি থাকে মাঠে এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ডিভাইডেড বাই অনুপাত দর যোগ ফল থ্রি সুতরাং ওয়াই এর মান আর বের করে দিলাম না তার মানে কি ঘর কেন্দ্রের ভোজ স্থানাঙ্ক হবে শীর্ষ বিন্দুগুলোর ভোজগুলোর গড় মান গড় মান মানে কি তিনটা শীর্ষ বিন্দু ডিভাইডেড বাই থ্রি তাদের চোখ ফল বাই থ্রি তাহলে কোটি স্থানাঙ্ক অর্থাৎ ঘর কেন্দ্রের কোটি স্থানাঙ্ক কি হবে কোটিগুলোর যোগ ফল বাই থ্রি সেটাই এখানে লেখা আছে অনুরূপ ভাবে এই ভর কেন্দ্রের কনসেপ্টটা ত্রিভুজ শুধু না চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ সরভুজ পার্শ্বভুজ দশভুজ বিশ্বভুজ যে কোনো ভোজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রাইট যদি শীর্ষ বিন্দুগুলো জানা থাকে ভর কেন্দ্রের ভোজ হবে শীর্ষ বিন্দুগুলোর ভোজের গড়মান যদি চতুর্ভুজ হয় চারটা ভোজের যোগ ফল ডিভাইডেড বাই ফোর পঞ্চভুজ যদি হয় তাহলে তার ঘর কেন্দ্রের ভোজ হবে পাঁচটা ভোজের যোগ ফল বাই ফাইভ একটা অঙ্ক এসছে বরিশাল পড়ে দু হাজার একুশে দেখো একটি ত্রিভুজের দুইটি কৌণিক বিন্দুর স্থানাঙ্ক এত ভর কেন্দ্র ওয়ান ফোর ঠাস 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 এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরে নাও মাইনাস থ্রি ফোর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ধরে নাও ফাইভ টু সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি জানি না আলফা বেটি এবারে বলো ভর কেন্দ্র কত বলা আছে ওয়ান ফোরটিন তাহলে জি অফ ওয়ান ফোর সরি ওয়ান ফোর আলফাবিটার মান তোমাকে বের করতে হবে তুমি শুধু বলে নিবা ধরি সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আলফাবিটা তাহলে এখানে কিন্তু লিখে নিবা হ্যাঁ ধরি সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সি অফ আলফা বেটি ধরে নিলাম রাইট এবার ভর কেন্দ্র কথা দেওয়া আছে ওয়ান ফোর তাহলে অর্থে আমরা লিখবো ওয়ান ইকুয়াল টু ভর কেন্দ্রের ভোজ স্থানাঙ্ক ইকুয়াল টু ভোজগুলোর যোগ ফল বাই থ্রি তার মানে কি মাইনাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস আলফা ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা পাই আলফা প্লাস টু ইকুয়াল টু থ্রি অতএব আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আলফার মান বেরিয়ে গেছে এবার আসো ভর কেন্দ্রের কোটি স্থানাঙ্ক ভর কেন্দ্রের কোটি স্থানাঙ্ক কি হবে কোটি গুলোর যোগ ফল বাই থ্রি তার মানে কি ফোর প্লাস টু প্লাস বিটা ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে বা বিটা ইকুয়াল টু তিন চার বারো বারো থেকে ছয় যখন ক্ষয় হয়ে যাবে তখন থাকবে আরো ছয় তাহলে অতএব তৃতীয় শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান সিক্স এবার আসো একটি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো এত অ্যান্সার কি হবে দেখো ভর কেন্দ্র শীর্ষ বিন্দুগুলো দেওয়া আছে ভর কেন্দ্র মানে কি ভোজগুলোর যোগ ফল বাই থ্রি যোগ বিয়োগ পারো না নেপোলিয়ান কি বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে যোগ বিয়োগ করে দাও আমি তোমাদেরকে অঙ্ক শিখাবো পাগলারা তাহলে দুই আর পাঁচে সাত পাঁচ বারো তাহলে দুই প্লাস পাঁচ প্লাস পাঁচ ডিভাইডেড বাই থ্রি এইদিকে জিরো প্লাস জিরো প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি এবার তুমি হবা ফ্রি কিভাবে দশের দুই বারো বাই তিন মানে চার আর চার বাই তিন অ্যান্সার হচ্ছে এ চলো সামনে দিকে আগাই খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা আমি অবশ্য স্লাইডে নতুন অন্তর্ভুক্ত করেছি অঙ্কটা বাদ পড়ে গেছিল একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে দেখো এটাকে ধরলাম এ বিন্দু এটাকে ধরলাম আমরা বি বিন্দু এটাকে ধরলাম সি বিন্দু রাইট যদি এর ভর কেন্দ্র এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে তবে দেখাও যে টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ইকুয়াল টু জিরো রাইট তাহলে সিকুয়ে লেখার সময় আগে লিখে নিবা ধরি বিন্দু তিনটি ধরি বিন্দু তিনটি তোমরা লিখে নিও ভাইয়া হ্যাঁ এ অফ আমি ফাঁকা রাখতেছি বি অফ এখানে লিখে রাখেছি সি অফ এত 
এবং ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র খুবই মজার একটা ঘটনা আছে এখানে ভর কেন্দ্র জি অফ এক্স ওয়াই এটা লেখার পরে তুমি করবা কি অতএব ভর কেন্দ্রের ভুজ এক্স ইকুয়াল টু তাহলে কি শিখাইছি বলো ভর কেন্দ্রের ভুজ হবে শীর্ষ বিন্দুগুলোর ভুজগুলোর গড়মান তার মানে কি এর ভুজ কত এ টি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এ টি টু স্কোয়ার প্লাস এ টি থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এবং ওয়াই ইকুয়াল টু টু এ এই যে ওয়াই মানে কি ভর কেন্দ্রের কোটি ভর কেন্দ্রের কোটি হবে শীর্ষ বিন্দুগুলো কোটিগুলোর যোগফল বাই থ্রি তাহলে টু এ টি ওয়ান প্লাস টু এ টি টু প্লাস টু এ টি থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে ভর কেন্দ্রের ভুজ আর কোটি তুমি বের করে ফেলেছো রাইট প্রশ্নে কি বলা আছে ভর কেন্দ্র এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করলে অর্থাৎ জি অফ এক্স ওয়াই যদি এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে তাহলে তার কোটি স্থানাঙ্ক ওয়াই এর মান হবে জিরো কে ক্লিয়ার এবার লিখবা তাহলে যেহেতু ভর কেন্দ্র এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত সুতরাং সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো রাইট তাহলে বা ওয়াই মানে তো এটা তাহলে টু এ বাই থ্রি কমন নিচ্ছি টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ইকুয়াল টু জিরো রাইট এখানে দুটা জিনিস এর গুণফল জিরো আছে হয় এটা জিরো হবে নয়তো বা এটা জিরো হবে বাট এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এ এর মান শূন্য হয়ে যায় তাহলে এ যদি জিরো হয় প্রত্যেকটা বিন্দু তো মূল বিন্দুতে সমাপতিত হবে সুতরাং এ শূন্য না তাহলে অতএব টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এখানে শুধু লিখে নেবা এ নট ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণিত তবে আমাকে যদি প্রশ্ন করতে দিত এই অঙ্কটাই আমি একটু ভিন্ন ভাবে দিতাম বলতাম কি জানো এই ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু এক সক্ষের উপর অবস্থান করলে দেখাও যে এইটা না দিয়ে আমি দিতাম এইভাবে আমি দিতাম কি সেটা একটু লিখতে পারবা তোমরা আমি দিতাম টি ওয়ান কিউব প্লাস টি টু কিউব প্লাস টি থ্রি কিউব এটা ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু টি ওয়ান ইন্টু টি টু ইন্টু টি থ্রি আমি দিতাম এই প্রমাণটা রাইট তাহলে বলবা এটা আবার কিভাবে করলেন এ ভাই তোমরা কিন্তু নাইন টেনে পড়েছো এটা যে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এটা ইকুয়াল টু থ্রি এ বি সি হয় অর্থাৎ তিনটা জিনিসের যোগফল যদি শূন্য হয় তাহলে তাদের ঘনের যোগফল হবে থ্রি ইন্টু এ বি সি তাদের ঘনের যোগফল হয়ে যাবে পাতলা রাইট তাহলে খেয়াল করো এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র এক সক্ষের উপর অবস্থান করলে তুমি প্রমাণ পাইছ টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ইকাল টু জিরো তিনটা জিনিসের যোগফল যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে অতএব এদের ঘনের যোগফল টি ওয়ান কিউব প্লাস টি টু কিউব প্লাস টি থ্রি কিউব ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু টি ওয়ান ইন্টু টি টু ইন্টু টি থ্রি এটা প্রমাণ আসতেই পারে ঘাবড়ানোর কিছু নাই মনে করো না যে আমরা বইয়ে দেখি নাই সুতরাং এই প্রমাণ আসতে পারে না তাহলে এক সক্ষের উপর অবস্থান করলে এতদূর পর্যন্ত প্রমাণ আসতে পারে ভাইজান তবে তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ যদি এই প্রমাণটা আসে তোমরা নাইন টেন এর মতো করে টি থ্রি কে ওই পাশে পার করে দিয়ে ঘন করে যেভাবে নাইন টেন এর প্রমাণটা করতা অর্থাৎ এই প্রমাণটা যেভাবে করতা সেভাবে করে দিয়ে আসবা অর্থাৎ মার্ক কার্ডের কোনো অপশন রাখবা না এবার আসে আমাদের সেকেন্ড পার্ট এই অঙ্কের দ্বিতীয় পার্ট সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্টটা আমার খুবই কিউট একটা প্রবলেম এটা আমার কাছে খুবই মজার একটা প্রবলেম বলা আছে অশূন্য ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থান করতে পারে না ব্যাখ্যা করো রাইট এইবার আমি বলবো যদি ভর কেন্দ্র ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থান করত তাহলে ঘটনা এবং দুর্ঘটনার সমন্বয়ে কিছু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে সেটা আমরা দেখব এখন রাইট তাহলে লিখবো আমরা এখানে ভর কেন্দ্র ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থান করলে ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থান করলে এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ ভর কেন্দ্রের ভুজ স্থানাঙ্ক জিরো হবে ভর কেন্দ্রের ভুজ মানে এটা তার মানে বাহ 
ए बाई थ्री कॉमन मिले टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर एटा इक्वाल टू जिरो किंतु ये रमान्तर शून्य हो बे ना तले वाते टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर इक्वाल टू जिरो जो दी भर केंद्रो वाय और किरुपुर अवस्थन करे तले ये टा आस्ते हो बे यार परे तुम्हाके बैक बैक समि शून्य तक सम्भव तक सम्भव जो तारा पृथक भावे शून्य है जदि तारा पृथक भावे शून्य है एक कथा ना लिखवा पहले देखो ये खाने तीन टा बोर्गर आशी समस्ती शून्य होता होगे तादें तो खुनी ये राश शून्य हो आ संभव जो दी तारा पृथक पृथक भावे शून्य है तालो अर्थात ये खाने की थात अर्थात t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू जीरो है तार माने कि ये राश जो दी पृथक भावे जीरो है तो अबे यदर बोर्गर जोक फल एक � किंतु दुखेर विषय एर पर लिख बा किंतु दुखेर विषय T1 का तो T2 का तो T3 का तो जीरो हले पुदोत तो बिंदु तीन टी मूल बिंदु ते समापति तो है एक उदाहरण लिख बा किंतु T1 इक्वल तो T2 इक्वल तो T3 इक्वल तो जीरो हले पुदोत तो बिंदु तीन टी पुदोत तो बिंदु तीन टी मूल बिंदु है जाए, मूल बिंदु ते समापति तो है, मूल बिंदु ते समापति तो है। शेखत्रे, शेखत्रे, तुम एक तो लेखो, हमारे कहने जाएगा नहीं। शेखत्रे त्रिभुज तेर क्षेत्रफल सुन्न है जाए, शेखत्रे त्रिभुज तेर क्षेत्रफल सुन्न है जाए, शेखत्रे आओ लिखे दे लाम जाओ त्रिभुजेर क्षेत्रफल सुन्न है राइट ये बैक्कटो को तुम आके लिखता होगे लेकर बुझा रच्चे के नाम जाने ना ताले किंतु हमरे जाने दो बात तो ते दिक बरगोराशी समस्ती सुन्नो तो कुनी संभव जो दी तारा पृथक भावे सुन्न है और तब तिवानी का जो टीटू का जो टीथरी का जो जीरो है किंतु तिवानी बिंदु तीन टी ख्याल करो, इटा है जबे मूल बिंदु जीरो जीरो, इटा है जबे जीरो जीरो, इटा है जबे जीरो जीरो, मूल बिंदु ते स्वापोति तो है, शेक्षित्र त्रिभुज टी क्षेत्रफल सुन्न है ये जाए, किंतु प्रश्ने बाला से असुन्न क्षेत्रफल विशिष्टो, असुन्न क्षेत्रफल विशिष्टो, क्षेत्रफल सुन्न हुआ जाबे ना, यार एकाने एक स्टार दिलाओ, दूसरा स्टार दिए, ए स्टार सिंडरा एकाने दिलाओ, एकाने दूसरा स्टार दे, एकाने के शुरू करे, ए परिजन तो शेष करवा, अर्थात अशुन्नो केत्रबल विशिष्ट होत्री बुझे भर केंद्रो, वाय के रूपर अवस्थन कोत्ते पारे ना, ए बार ऐसो लोम्बो केंद्रो, लोम्बो केंद्रो संक्रांतो, अमर कुने एक ता त्रिभुज तीन ता शीर्ष बिंदु ते के विपरीत बाहुर ऊपरे लंबाओं कुन कोल्ले तारा जे बिंदु ते सेत करे ताके बोला है लंबो केंद्र एक अने प्रश्न में बोला से देखो दृश्य कॉल पर एक ता दावा से मुझे चिटागं बोर्ड दो हजार एक कुशल प्रश्न एक अने का त्रिभुज दावा से एरिस्थानं को टू फाइव बेरिस्थान लोम्बो केंद्र ओं को सॉल्व करते हैं कि भावे ये कहने तो लोम्बो केंद्र बेर करते बोले थे राइट बट तुम ये कहने प्रिपरेशन नहीं किए फाइनल पुरी क्या देख ला जब दूसरा शिष्य बिंदु दवा से लोम्बो केंद्र दवा से तृतीय शिष्य बिंदु बेर करते बोले थे ताले की करो राइट सब समय माथा रख बा ये पूरा त्रिभुज 
আমি এই চিত্রটাকে যদি আমি একটু রিফাইন করে লিখি এখানে এই পাশে লিখি এই হচ্ছে কাহিনী এর স্থানাঙ্ক কত দেওয়া আছে বাবা টু ফাইভ বি এর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে কত বি এর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে থ্রি ওয়ান সি এর স্থানাঙ্ক কত দেওয়া আছে এইট ফোর এবার আসো এখান থেকে এর উপর লম্ব ডানো এখান থেকে এর উপর লম্ব ডানো এটার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এইস অফ এক্স ওয়াই রাইট এটা দাও ডি এটা দাও ই আর লাগবে না তিনটা রেখায় তোমার টানতে হবে না তোমার লম্ব কেন্দ্র বের করতে হবে তুমি খেয়াল করো এইটা এর উপরে লম্ব এ ডি বি সি এর উপরে লম্ব আবার এ ইটা হচ্ছে বি ইটা হচ্ছে এ সি এর উপরে লম্ব তোমার এখানে অজানা রাশি কয়টা দুইটা তোমার চিন্তা করতে হবে এই লম্ব কেন্দ্রের অঙ্ক সলভ করার জন্য এক্স ওয়াই সম্বলিত দুইটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে আমি তোমাকে শুধু ইকুয়েশন তৈরি করে দেব সলভ করার দায়িত্ব তোমাদের ওকে তাহলে দেখো প্রথম কাজ হচ্ছে এ ডি লম্ব এভাবে লিখবা এ ডি লম্ব বি সি ওকে অতএব এম এ ডি এ ডি এর ঢাল ইন্টু এম বি সি এটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান দুটা সরল লেখা যদি পরস্পরের উপর লম্ব হয় তাহলে তাদের ঢাল দেওয়ার গুণ ফল মাইনাস ওয়ান হয় এটা লাস্ট ক্লাসে আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি বা এবার এ ডি এর ঢাল এ ডি এর ঢাল মানে এ ডি রেখার উপরে যে কোনো দুইটা বিন্দু থাকলেই হবে এ আর ডি এর স্থানাঙ্ক যে থাকতে হবে এমনটা না এ ডি রেখার উপরে দুটা বিন্দু দেখতে পাইলেই হবে তাহলে বলো এখানে টু ফাইভ এখানে আছে এক্স ওয়াই তাহলে কোটি দয়ের অন্তর অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ভুজ দয়ের অন্তর এক্স মাইনাস টু ইন্টু বি সি এর ঢাল বি সি এর ঢাল মানে কোটি দয়ের অন্তর ওয়ান মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই ভুজ দয়ের অন্তর থ্রি মাইনাস এইট এটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাহ এখানে তাহলে কত থাকছে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু একবারে করতেছি এখানে দেখো মাইনাস থ্রি বাই মাইনাস ফাইভ থ্রি বাই ফাইভ থাকে ওকে তাহলে ফাইভটা ওই পাশে পার হয়ে গেল তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি এবার আর আরই গুণ করে এপার উপার পার করে তোল পার তোলে এক্স ওয়ার ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফিফটিন অতএব এখানে থাকছে ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস পঁচিশ ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর এক এক্স ওয়াইয়ের কিন্তু তুমি একটা ইকুয়েশন পাইলা কে ক্লিয়ার এবার আরেকটা ইকুয়েশন তোমার প্রয়োজন এবারে বলো তো বাবা বিই এস এর উপরে লম্ব তাহলে আবার বিই লম্ব এসি ওকে অতএব এম বিই বিই এর ঢাল ইন্টু এম এসি এটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এবারে বলো বিই এর ঢাল মানে কি বি রেখার উপরে যে কোনো দুটা বিন্দু থাকলেই তার ঢাল বের করা যায় কোটি দয়ের অন্তর অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভুজ দয়ের অন্তর এক্স মাইনাস থ্রি একটু ভুল ত্রুটি হলে বলিও এবার এস এর ঢাল কোটি দয়ের অন্তর অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই ভুজ দয়ের অন্তর টু মাইনাস এইট এটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে বা ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থাকছে আমাদের এখানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস সিক্স ওই পাশে কি হবে প্লাস সিক্স তাহলে অতএব সিক্স এক্স মাইনাস আঠারো ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে বা সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস সতেরো ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর দুই লম্ব কেন্দ্র সংক্রান্ত যত অঙ্ক আছে তোমাকে দুইটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে মনে রাখবা এবং লম্ব কেন্দ্র কাকে বলে সংজ্ঞাটা কিন্তু দিয়েছি কোন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপরে লম্ব অঙ্কন করলে তার মানে কি এ ডি বি সি এর উপরে লম্ব তাহলে এ ডি আর বি সি এর ঢালের গুণফল মাইনাস ওয়ান তাহলে এ ডি এর ঢাল কি করে পাবা তার মানে কি এ ডি রেখার উপরে দুটা বিন্দু থাকতে হবে এখানে দুটা বিন্দু আছে দেখো একটা এ বিন্দু টু ফাইভ আর একটা এইস বিন্দু এক্স ওয়াই তাহলে এর কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর এবার বি সি এর ঢাল কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর এটা ঢাল নির্ণয়ের পদ্ধতি একই রেখার উপরে এখানে কেন এইস এর ঢাল আর এডি এর ঢাল সমান হলো একই রেখাস্থ দেখো এ বি এখানে এ এখানে বি এখানে সি এই এটা মনে করো একটা 
রোড এই রোডের স্লোপটা কি সব জায়গায় একই না তার মানে কি এবি এর ঢালো যা হবে এসি এর ঢালো তাই হবে বিসি এর ঢালো তাই হবে তার মানে কি এম এবি ইকুয়াল টু এম বিসি ইকুয়াল টু এম এসি অর্থাৎ একই রেখার উপরে যতগুলো বিন্দুই থাক না কেন দুটাকারে বিন্দুর সংযোগ রেখাংশে ঢাল হবে সমান তাহলে এডি এর ঢাল নির্ণয় করতে গেলে যে ডি এর স্থানাঙ্ক লাগবে এটা মুখ্য বিষয় না এই যে যেমন দেখো এখানে একটা অঙ্ক দিয়েছে খুবই মজার অঙ্ক কাহিনী শেষ কি বলছে দেখো পি কিউ আর ত্রিভুজের লম্ব বিন্দু থ্রি টু রাইট লম্ব বিন্দু থ্রি টু তাহলে পি কিউ আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে পি কিউ আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে তোমরা আসলে কি চাও ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক লাগে রাইট তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমি যে হোমওয়ার্কটা দিলাম সেই হোমওয়ার্কের মতো করে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা ধরবা তুমি আলফা বিটা ধরে নিলাম ধরি তৃতীয় শীর্ষ বিন্দু আর এর স্থানাঙ্ক আলফা বিটা এটার সাথ যে এটা সলভ করে দিচ্ছি কিন্তু এবারে বলো যেহেতু এটা লম্ব বিন্দু কি বলা আছে পি কিউ আর ত্রিভুজের লম্ব বিন্দু সি অফ থ্রি টু পি কিউ আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এখান থেকে এর উপর লম্ব টানো তাহলে এটা এর উপর লম্ব তাহলে এটাও যোগ করে দিটাকে বর্ধিত করে দিলে এটা এর উপর লম্ব হবে তাহলে এটা ডি ধরো এটা ই ধরো রাইট এবারে বলো বাবা আমি কিন্তু এই অঙ্ক পুরাপুরি করে দেব না আমার উদ্দেশ্য আলফা এবং বিটা সংক্রান্ত দুইটা ইকুয়েশন তৈরি করা তাহলে বলো চিত্র থেকে আমি পাই পিডি লম্ব পিডি লম্ব কিউ আর কিউ আর তাহলে অতএব এম পি ডি ইন্টু এম কিউ আর এটা ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এবার পিডি এর ঢাল পি আর ডি এর স্থান লাগবে এমন না পিডি এর উপরে যে কোনো দুটো বিন্দু থাকলে হবে তাহলে এর কোটি দয়ের অন্তর ওয়ান মাইনাস টু তার মানে বা ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ভুজ দয়ের অন্তর ফাইভ মাইনাস থ্রি ফাইভ মাইনাস থ্রি ইন্টু কিউ আর এর ঢাল কিউ আর এর ঢাল মানে হচ্ছে কোটি দয়ের অন্তর বিটা মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই আলফা মাইনাস ওয়ান ডি সিকার টু মাইনাস ওয়ান এখান থেকে তোমরা একটা ইকুয়েশন পাবা আলফা বিটার সংক্রান্ত তাহলে বা এখানে থাকে তোমার মাইনাস হাফ ইন্টু বিটা মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস আর এই মাইনাস কাটে থাকে মাঠে টু আলফা মাইনাস টু ইকুয়াল টু বিটা মাইনাস ফাইভ তাহলে বা টু আলফা মাইনাস বিটা প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর এক ওকে এবারে দেখো আমি একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এবারে কিউ ই আর পি আর পরস্পরের উপর লম্ব নইলে তো লম্ব কেন্দ্র তৈরি হতো না তাহলে আবার বলবো আমরা পি ই লম্ব সরি কিউ ই এখানে দেখো কিউ ই লম্ব পি আর পি আর তাহলে অতএব এম কিউ ই ইন্টু এম পি আর এটাই কাটো মাইনাস ওয়ান তাহলে কিউ ই এর ঢাল কি কোটি দর অন্তর ফাইভ মাইনাস টু তার মানে কি ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ভুজ দর অন্তর ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু পি আর এর ঢাল কোটি দয় অন্তর বিটা মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভুজ দয় অন্তর আলফা মাইনাস ফাইভ দিস ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান কি ক্লিয়ার এরপরে আসো তাহলে এখানে আমার থাকছে হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু তাহলে মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু বিটা মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আলফা মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস মাইনাস কাটে থাকে মাঠে টু আলফা মাইনাস টেন ইকুয়াল টু থ্রি বিটা মাইনাস থ্রি তাহলে বা টু আলফা মাইনাস থ্রি বিটা মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর দুই এবার বলো তো বাবা বাকিটা তোমরা নিজেরা করতে পারবা কি না রাইট যদি আমি এখানে এই কাজ করিয়ার পরে যে এক বিয়োগ দুই হতে পাই করে দিচ্ছে যাও তাহলে এক থেকে দুই বিয়োগ করলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে টু আলফা কেটে যাবে তার মানে টু বিটা 
टू बीटा प्लस टेन एटा इक्वल टू जीरो अतः बीटा इक्वल टू माइनस फाइव तो ले बीटा मान जो भी माइनस फाइव होए तो ले अल्फा मान होए माइनस फोर एक बार कुल लम है बीटा मान जो देखना माइनस फाइव बहुत सही माइनस माइनस है प्लस फाइव फाइव बात थ्री एट वही पास ही क्या होए माइनस एट बाय टू माने माइनस फोर तो ले अतः आरे स्थानों को किंतु तुम इतने मुद्दे पे गए सो कोतो पायला माइनस फोर माइनस फाइव के क्लियर बोलो क्लियर हो इसके ना बेरी गुड ये बारे तीन टा शिष्य भी इंद्र जाना अतः त्रिभुज के त्रफल अतः त्रिभुज के त्रफ पी क्यू आर एटा इक्वल टू हाफ इनटू बोलो फाइव इगेने वन क्यू माने वन फाइव तार पड़े होते हैं माइनस फोर माइनस फाइव इबर आप अपने पीए फेरोट जाओ फाइव कुमा वन बाकी टा तुम लोग निजे करें नहीं हो इबर चलो ओन तक अंदर चलो ओन तक अंदर काके बोले देखो कुने एक टा त्रिभुज है तीन टा ओन तो स्तो कुने समधि खंडों जे बिंदु ते मिले तो है शेर के बोला है ओन तक अंदर तो आमी शं शेखत्रे एक बारे बोले दिच्छी देखो इजी मन करो तुम्हारे पहलम कास की हो बे देखो पुरी क्या यौंग को कर अर्जुन भाई जन अमी शूत्र पुरी पादो ना खून देखा बोना ओके ये ऑफ एक्स वन वाई वन ओके ना कितने दवाई आसे तार पर अमी नाल लिख ले शांति बना एक्स टू वाई टू आर इका ने दवाई होती तुम्ही सी ऑफ ए आगे बाहुगुलों ने दौर को बैठ करने बाप प्लीज मने करो ये कोने विपरीत बाहु दौर की स्मॉल है बी कोने विपरीत बाहु दौर की स्मॉल बी और सी कोने विपरीत बाहु दौर की स्मॉल सी तो हमारे प्रथम काज आगे ए निन्नॉय ए निन्नॉय माने होते हैं बी सी एट दौर को निन्नॉय ये टाइम ही कोरे दिखाना तो स्मॉल बी बेर करेंगे बा स्मॉल बी माने कि सी ए निन्नॉय सी ए निन्नॉय राइट तार पड़े स्मॉल सी बाहुत दौर को बेर करेंगे बा स्मॉल सी माने कि ए बी बाहुत दौर को निन्नॉय राइट एक बार मना करो ओन तक केंद्रो आई ऑफ एक्स वाई राइट तुम्हारे जो दी बोले अकोन तालेते एर पड़े धोरेंगे बा कि एक्स वाई � जोखन तुम्ही अंतो केंद्रे भूज बेर कर बा मोने रख बा हमारे एक तक होता अंतो केंद्रे जोखन भूज बेर कर बा तो खुन पुत्ते एक ता बाहु विपरीत पासेर भूजे साथे गुन हो बे ये कथरा मोने रखो जोखन भूज बेर कर बा शुद्ध भूज नहीं तुम्ही ले लाखला कर बा राइट ताले की कर बा ये बाहु इनटू एर � प्लस c इनटू c और ऑपोजिट भुज c x three डिवाइडेड बाय ये बाहु ग्लोर जोखफल और तात a प्लस b प्लस c के क्लियर ताले प्रथम काज हो बे तुम्हार आगे बाहु ग्लोर दोरगन इन्नॉय एक नंबर स्टेप दूसरे स्टेप i of x y बाय i of अल्फा बीटा अंतो केंद्र धोरे निभा ये बारे y जोखन निन्ने कर बा अंतो केंद्र जोखन कोटी पेर कर बा कोठी पोती देश आधे गुन होंगे मने रख बा ओके ताले ए गुन होंगे तार ऑपोजिट कोठी शादे ये वाई वन प्लस बी गुन होंगे तार ऑपोजिट कोठी शादे वाई टू प्लस सी गुन होंगे तार ऑपोजिट कोठी शादे ऑपोजिट कोठी का तो वाई थ्री सी इनटू वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी शूत्र प्रमाण टा अमी करे दिल ये अंकड़ा खूब ही इम्पोर्टेन्ट एक टाउन को हमें कैसे मना है? ए बिंदुरी स्थान अंक आसे, बी बिंदुरी स्थान अंक आसे, सी बिंदुरी स्थान अंक आसे। प्रथम काज हमें बोले सलाम ये इकान तक है, हमें एक टू सेक्रेट कर दी। ये अंकड़ा जन्नो। आगे हम स्मॉल ए बेर करो। स्मॉल ए माने बी एवं सीर मध्यवर्ती जीरो माइनस फोर रिस कर मने शोलो, डेट इस फाइव, पल एर मान पहले तुम्ही फाइव, एक है नहीं फाइव दे दो, राइट? ये बारे बी लिखो, बी इक्वल टू, बी माने होते हैं सी ए, 
प्रथम क्या हम बाहू गुल दर्घ्य निर्णय अंत केंद्र एक्स वाई प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा जो अंत केंद्र भूज लिखब तक और सूत्र लिखबो ना भूले गेसि सबकि चित्रे सर मान टा बसिए निबा कि तुम्हें शुरू करो करो बारो डिटते जगफल बिंदुगामी अंतर दिखंड के समीकरण निर्णय करो यह अंक जो आसे ए बिंदुगामी अंतर दिखंड के समीकरण अर्थात ए आय समीकरण जो तुम्हें बोले ए बिंदुगामी अंतर दिखंड समीकरण ए आय समीकरण जो बेर करते बोलो ख्याल करो तुम आयर स्थान पाइस वन वन रेखने समीकरण क्लियर इतिम्य प्रब्लेम समीकरण निर्णय करो तुम कि आयर स्थान पाला ना एक अंक देखने तुम ए आय समीकरण बी आय समीकरण ए आई बी आई समीकरण बेर शेष 
সমীকরণ বের করতে হবে কি ক্লিয়ার এবার আসো পরিকেন্দ্র একটা ত্রিভুজে তিনটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকলে তার পরিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা কিভাবে বের করব যদি বা এই অঙ্ক মোতাবেক এই চিত্রটা সঠিক হয়নি কারণ এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি দেওয়া আছে রাইট তো আমি বলবো যে খেয়াল করো এখানে ফাইভ জিরো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি ওয়ান টুয়েলভ এই তিনটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে রাইট তাহলে পুরী কেন্দ্র কাকে বলে আমি একটু আলাদা করে চিত্র রাখি বা এখানে কেটে দিই এটা কেটে দিয়ে এর স্থানাঙ্ক লিখি হচ্ছে ফাইভ জিরো বি এর স্থানাঙ্ক লিখতেছি আমি মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি সি এর স্থানাঙ্ক লিখতেছি আমি ওয়ান টুয়েলভ রাইট এখানে খেয়াল করে দেখো একটু তোমরা ঢাল দৈর্ঘ্য ফল কি মাইনাস ওয়ান হয় যে সমকোণে ত্রিভুজ এটা আগে দেখতে যাবে না যদি সমকোণে ত্রিভুজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা পরিকেন্দ্র খুব সহজে বের করব এটার জন্য একটা তথ্য শিখব প্রথমত আমরা মনে করব করব যে আমরা সমকোণে ত্রিভুজ চিনি না রাইট আর সমকোণে ত্রিভুজ কোন অঙ্কগুলো তোমরা খুব সহজেই এমসিকিউ এর জন্য প্র্যাকটিস করবা এই পরিকেন্দ্র সেগুলো বলে দিচ্ছি দেখো এখানে আমি ধরে নিলাম পরিকেন্দ্র এইটা পরিকেন্দ্র হচ্ছে পি অফ আলফা বিটা তাহলে আলফা বিটা কয়টা অজানা রাশি দুইটা অজানা রাশি দুইটা অজানা রাশি সলভ করার জন্য দুটা ইকুয়েশন প্রয়োজন রাইট তাহলে আলফা বিটার দুটা ইকুয়েশন তৈরি করা আমার জন্য খুব জরুরি হয়ে গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরিকেন্দ্র যখন আমি প্রথম বুঝাই তখনই বলে নিয়েছি যে বিন্দু থেকে শীর্ষ বিন্দুগুলো দূরত্ব সর্বদা সমান একে বলা হয় পরিকেন্দ্র রাইট আমরা এই পরিকেন্দ্র সংক্রান্ত অঙ্কগুলো বিভিন্ন ভাবে করতে পারি বৃত্ত কনসেপ্ট দিয়ে করতে পারি যেহেতু বৃত্ত এখনো শেখায়নি এই জন্য দূরত্ব দিয়ে করাবো প্রথম কাজ হচ্ছে পি এ আর পি বি সমান বলবা তাহলে পি এ ইকুয়াল টু পি বি রাইট আর পি এ স্কোয়ার ইকাল টু পি বি স্কোয়ার বলবো কারণ দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্রে আমরা রুট দিই আর যদি আমি স্কোয়ার দিলে কি তাহলে রুট দেওয়া লাগবে না তাহলে এই দুটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তার মানে কি আলফা মাইনাস ফাইভ হলে স্কোয়ার প্লাস বিটা মাইনাস জিরো হলে স্কোয়ার মানে বিটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু এবারে বলো আলফা প্লাস ফোর হলে স্কোয়ার প্লাস বিটা প্লাস থ্রি হলে স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে এপার ওপার পার করে তোলপার তুললে কত আসে দেখো তাহলে টোটাল আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার তো কেটেই যাবে তোমরা এই লাইনটা লিখে নিও আমি একবারে করে দিচ্ছি মাইনাস দশ আলফা মাইনাস এইট আলফা মাইনাস আঠারো আলফা এবার এখানে থাকবে সিক্স বিটা তার মানে মাইনাস সিক্স বিটা এখানে থাকবে পঁচিশ আর এই পঁচিশ এই পাশে পঁচিশ কেটে যাবে তাহলে এইটা ইকাল টু জিরো তাহলে মাইনাস সিক্স দ্বারা কাটলে থ্রি আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর দেবা এক একটা সমীকরণ নম্বর পেয়ে গেছে আলফা বিটার আবার দেখো পি এ ইকুয়াল টু পিসি বলা যায় পি এ ইকুয়াল টু পিসি তাহলে আবার পি এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু পিসি স্কোয়ার দুটা ইকুয়েশন তৈরি করবা দুইটা অজানা রাশি থাকবে সমীকরণ সলভ হবে এবার পি এ স্কোয়ার মানে আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি আলফা মাইনাস ফাইভ হল স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু পিসি স্কোয়ার মানে আলফা মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার প্লাস বিটা মাইনাস টুয়েলভ হল স্কোয়ার কি ক্লিয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তাহলে থাকে একবারে করবো আমরা মাইনাস দশ আলফা টু আলফা যোগ হবে তার মানে মাইনাস এইট আলফা এবারে বিটা আসবে এখানে মাইনাস চব্বিশ এ পাশে আসলে প্লাস চব্বিশ বিটা ওকে বাম পাশে আছে পঁচিশ ডানে আছে তোমার হচ্ছে একশো তার মানে একশো বিশ একশো থেকে পঁচিশ বাদ একশো তাহলে আমার মাইনাস এইট দ্বারা কাটলে আলফা মাইনাস থ্রি বিটা ইকুয়াল টু আট দ্বারা কাটলে কত হয় পনেরো তাই না মাইনাস পনেরো আসে মাইনাস পনেরো আট পনেরো একশো বিশ ঠিক আছে এবারে এই দুটা ইকুয়েশন সলভ করে আলফার বিটার মান বের করা যায় তাহলে এবার আমি একটু এই সমকোণে ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এটা মনে করে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এর পরিকেন্দ্র কি হবে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ 
সমকোণে ত্রিভুজ ওকে তাহলে সমকোণে ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র লক্ষ্য করো আমাকে তো এখানে একটা বৃত্ত আঁকতে হবে তাই না এই হচ্ছে বৃত্ত এটা কিন্তু সমকোণ নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তুমি বুঝতেই পারছ এটা যেহেতু সমকোণ তাহলে এইটা হবে ব্যাস এটা কি হবে ব্যাস কারণ অর্ধবৃত্ত কোন হয় এক সমকোণ তাহলে সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজ হচ্ছে পরিবৃত্তের ব্যাস পরিবৃত্তের ব্যাস তাহলে সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজ সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজ পরিবৃত্তের ব্যাস পরিবৃত্তের ব্যাস নির্দেশ করে রাইট আর ব্যাসের মধ্যবিন্দুই ব্যাসের মধ্যবিন্দুই পরিকেন্দ্র তাহলে ব্যাসের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজের প্রান্ত বিন্দু দয়ের মধ্য বিন্দু হচ্ছে তোমার পরিকেন্দ্র নোট করো রাইট তাহলে দেখো আমি যদি এরকম একটা অঙ্ক দিই এখন একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু একটা জিরো জিরো একটা এইট জিরো আর একটা হচ্ছে জিরো ফোর রাইট দেখো তারা সমকোণের ত্রিভুজ গঠন করে কি না রাইট জিরো জিরো এইট জিরো জিরো ফোর তাহলে একটা মূল বিন্দু একটা এক্স অক্ষের উপর একটা ওয়াই অক্ষের উপর তাহলে এর পরিবৃত্তের কেন্দ্র কোথায় তাহলে পরিবৃত্তের কেন্দ্র হবে অতিভুজের মধ্যবিন্দু তখন আর এইভাবে করতে যাব না রাইট তখন আমি বলবো এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এইটা অর্থাৎ ভুজ দর যোগফল বাই টু দ্যাট ইস ফোর আর কোটি দর যোগফল বাই টু মানে টু এটাই হচ্ছে পরিকেন্দ্র এটাই হচ্ছে পরিকেন্দ্র তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মধ্যবিন্দু হচ্ছে পরিকেন্দ্র এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া সাধারণত যদি এরকম এমসিকিউ অঙ্ক দেয় তো সমকোণী ত্রিভুজ বোঝা যায় এরকম একটা মানে ঘটনা আছে যদি তিনটা বিন্দু দেখতে পাও এরকম মনে করো একটা টু থ্রি একটা বি বিন্দু দিলাম টু টেন আটটা বিন্দু দিলাম সি বিন্দু সেটা মনে করো সেভেন থ্রি রাইট মনে রাখবা তিনটা বিন্দুর এছাড়াও কিন্তু সমকোণ ত্রিভুজ হয় কিন্তু হ্যাঁ সাধারণত পরীক্ষাগুলোতে এই টাইপের সমকোণ ত্রিভুজ দিয়ে দেয় যদি দেখতে পাও তিনটা বিন্দুর এক জোড়া বিন্দুর ভুজ সমান খেয়াল করো এক জোড়া বিন্দুর ভুজ সমান এই ভুজ আর এই ভুজ সমান অর্থাৎ এ বি এর ভুজ সমান আবার এক জোড়া বিন্দুর কোটি সমান হবে দেখো এ আর সি এর কোটি সমান রাইট তাহলে এক জোড়া বিন্দুর ভুজ সমান এক জোড়া বিন্দুর কোটি সমান এবং আরেক জোড়া বিন্দু থাকবে যাদের কিছুই সমান না যেমন দেখো বি আর সি বিন্দুর ভুজ দয় সমান না কোটি দয় সমান না মনে রাখবা এই দুটা ঘটনা যদি ঘটে কি কি ঘটবে এক জোড়া বিন্দুর ভুজ সমান হবে এক জোড়া বিন্দুর কোটি সমান হবে আরেক জোড়া বিন্দুর ভুজ সমান হবে না কোটিও সমান হবে না যে জোড়া বিন্দুর ভুজ আর কোটি সমান নয় সেটাই হচ্ছে অতিভুজের প্রান্তবিন্দু সেটাই অতিভুজের প্রান্তবিন্দু এবং সেটা সমকোণ ত্রিভুজ হবেই তার মানে এই ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র এই ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র হবে অতিভুজের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ এইটা আর এটার মধ্যবিন্দু সাত আট দুই নয় বাই দুই আর এখানে থাকবে তেরো বাই দুই এটা হচ্ছে পরিকেন্দ্র আমি কি বুঝাতে পারলাম এটা ত্রিভুজের দুইটা বিন্দুর ভুজ সমান দুইটা বিন্দুর কোটি সমান রাইট আর অপর দুটা বিন্দুর কিছুই সমান হবে না তখন এটা সমকোণ ত্রিভুজ হবেই আর যে দুটা বিন্দুর কিছুই সমান না সেটাই হচ্ছে অতিভুজ চলো এবার এ অঙ্করা এটা তো আরো কিউট অঙ্ক কি বলছে দেখো এখানে একটা সরল লেখা দেওয়া আছে এইট এক্স প্লাস পনেরো ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকাল টু জিরো এই সরল লেখার সমান্তরাল দুই একক দূরবর্তী সরল লেখার মূল বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করো ও কি সুন্দর প্রশ্ন প্রথম কাজ হচ্ছে এখানে একটা সরল লেখা আছে এই সরল লেখাটা হচ্ছে এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো প্রশ্নে বলা আছে এই সরল লেখার সমান্তরাল দুই একক দূরবর্তী সমান্তরাল ওকে দেখো সরল লেখার সমান্তরাল দুই একক দূরবর্তী সরল লেখার মূল বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করো কোন একটা সরল লেখা হতে 
দুই একক দূরবর্তী সমান্তরাল দুইটা সরল রেখা পাওয়া যায় ভাইজান কিভাবে দেখো দুই একক দূরবর্তী এটাও হতে পারে দুই একক দূরবর্তী এটাও হতে পারে রাইট তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে এটা যদি এক নম্বর সমীকরণ হয় তাহলে আমরা কি করব এটা এক নম্বর সমীকরণটা দিয়ে নিব এভাবে লিখে নিবা যে একের সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ একের সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ খেয়াল করো ভাই যান একের সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর দিলাম এটা দুই রাইট তাহলে এই সরল লেখাটা মোটামুটি এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এবারে এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ রাইট প্রশ্নে বলা আছে এই দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব হতে হবে দুই তাহলে এক ও দুই এর মধ্যবর্তী দূরত্ব এক ও দুই এর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কি শিখেছি বলতো বাবা ধ্রুবক দয়ের বিয়োগ ফল তার মানে কি কে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস টুয়েলভ ডিভাইড বাই রুট ওভার এইট স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার এইট স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার এর মডুল আস এটা ইকুয়াল টু কত একক বলতো দুই একক কি খেয়াল করেছ প্রশ্নে বলা আছে এই সরল লেখার সমান্তরাল দুই একক দূরবর্তী এই সরল লেখার সমান্তরাল দুই একক দূরবর্তী আমি কি করেছি বলতো প্রথমত এই সরল লেখার সমান্তরাল একটা সরল লেখা নির্ণয় করেছি বলা আছে দুই একক দূরবর্তী আমাদেরকে তাহলে কোন নিমে চলে যেতে হবে এই সরল লেখার এই সরল লেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করেছি রাইট ও এনে কে প্লাস টুয়েলভ হবে কে প্লাস টুয়েলভ ধ্রুবক দয়ের বিয়োগ ফল ডিভাইড বাই রুট ওভার এইট স্কোয়ার প্লাস পনেরো স্কোয়ার ইকুয়াল টু তাহলে এই লম্ব দূরত্ব প্রশ্ন মতে দেওয়া আছে টু তাহলে বা কে প্লাস টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই তাহলে কত আসতেছে চৌষট্টি আর পনেরো স্কোয়ার মানে দুইশো পঁচিশ আর চৌষট্টি দুইশো উনব্বই বর্গ মূল সতেরো তাহলে এখানে হবে সতেরো এইটা ইকাল টু প্লাস মাইনাস টু মডলার চিহ্ন তুলে দিয়েছি ডান পাশে আমরা প্লাস মাইনাস লিখতে পারি তাহলে বা k প্লাস টুয়েলভ এটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থার্টি ফোর অতএব কে ইকুয়াল টু বাইশ অথবা মাইনাস ছেচল্লিশ নাকি গো ফর্টি সিক্স তাহলে বলো ওই যে দুটা সরল লেখা তাহলে আমরা দুই হতে পাই তাহলে দুই হতে পাই দুই হতে পাই বলো বাবা সরল লেখা দুটা কি কি হবে এইট এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই दूरवर्ती सरल लेखार दूरवर्ती सरल लेखार मूल बिंदु होते लम्ब दूरत এটা দাও তিন নম্বর ইকুয়েশন এটা দাও চার নম্বর ইকুয়েশন তাহলে মূল বিন্দু মানে জিরো জিরো তাহলে অতএব জিরো জিরো হতে তিনের লম্ব দূরত্ব তিনের লম্ব দূরত্ব এটা ইকুয়াল টু তাহলে জিরো জিরো থেকে লম্ব দূরত্ব জিরো প্লাস জিরো প্লাস বাইশ ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এইট স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার তার মানে কি এর মডুল আস जिरो जिरो होते चार लम्ब दूर जिरो जिरो होते चार लम्ब दूर इक्वल टू তাহলে মাইনাস ফর্টি সিক্স একবার লিখলাম হ্যাঁ ডিভাইড বাই রুট ওভার এইট স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার আমি মুখে মুখে হিসাব করতেছি ভাই যান ভুল গেলে কিন্তু মাফ করে দিও তাহলে ফর্টি সিক্স বাই সতেরো একক কে ক্লিয়ার এই জিনিসটার আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে এটা খুব মজার একটা জিনিস তোমাদের ভালো লাগতে পারে সেটা তোমাদের কাজে লাগতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে মনে করো যে কোনো একটা সরল লেখা আছে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো 
এই সরল রেখা থেকে ডি একক দূরবর্তী সমান্তরাল সরল রেখার সমূহের সমীকরণ ডি একক দূরবর্তী সমান্তরাল সরল রেখার সমূহের সমীকরণের খুব চমৎকার আর একটা সূত্র আসে রাইট সেটা যদি মনে রাখতে পারো তোমরা এমসি কে কাজে লাগাতে পারবা দেখো ভাই দাদা প্রথম কাজ হচ্ছে এর সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ তাহলে এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা তোমরা জানো রাইট এর সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ এটা এখন আমার প্রশ্ন এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা এই দূরত্বটা গুরুত্ব দিয়ে বের করতে পারি কিভাবে ধ্রুবক দ্বয়ের বিয়োগ ফল কে মাইনাস সি ডিভাইড বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর মডুলাস মান এটা হচ্ছে এই দুটা সমান্তরাল সরল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রশ্ন মতে এই দূরত্ব দেওয়া আছে ডি সো দিস ইকুয়াল টু ডি তাহলে বা কে মাইনাস সি ডিভাইড বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা ইকাল টু প্লাস মাইনাস ডি বা কে মাইনাস সি এটা ইকাল টু প্লাস মাইনাস ডি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অতএব কে ইকুয়াল টু সি প্লাস মাইনাস ডি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কে এর মানটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এই সমীকরণটা আমাদের হবে এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস কে এর মান কত সি প্লাস মাইনাস ডি রুট ওভার ডি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এই যে কিউট জিনিসটা আসলো যে কোন একটা সরল লেখার যদি সমান্তরাল হয় এই সরল লেখার সমান্তরাল এবং ডি একক দূরবর্তী দেখেছ তুমি তোমার সাথে মনে রাখবা যে সরল লেখার দেওয়া আছে সেটার সাথে কিছু মিশু যোগ বিয়োগ কিছু মিশু যোগ বিয়োগ হবে কিছু মিশু যোগ বিয়োগ হবে সেই কিছু মিশু জিনিসটা কি ডি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে কি হবে এই মূল সরল লেখার সাথে প্লাস মাইনাস হবে এই কিছু মিশু কিছু আর মিশু এই কিছু মিশু জিনিসটা কি ডি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হোয়াট ইস ডি ডি মানে হচ্ছে দূরত্ব এটা প্রশ্নে উল্লেখ করা থাকবে আর হোয়াট ইস এ বি ওই সরল লেখার এক্স আর ওয়াই এর সহক এটা হচ্ছে এ বি কি পারবা কিনা বলো একবারে এমসি কেউ আসলে পারবা কিনা ভাই যান তোমাকে যদি এখন কেউ প্রশ্ন করে যে এখানে একটা সরল লেখা আছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এই সরল লেখা থেকে তিন একক দূরবর্তী তিন একক দূরবর্তী সরল লেখা সমূহের সমীকরণ কি এমসি কেউ এসছে মনে করো রাইট চোখ বন্ধ করে অন্ধ হয়ে এর অ্যান্সার লিখবা যা আছে সেটাই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টু যা আছে সেটাকে লিখে নিবা এর সাথে প্লাস মাইনাস হবে কিছু মিশু সেই কিছু মিশু জিনিসটা কি সেই কিছু মিশু জিনিসটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে ফাইভ অর্থাৎ দশ এক পনেরো একবার যোগ হবে পনেরো একবার বিয়োগ হবে অর্থাৎ অ্যান্সার হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সতেরো ইকাল টু জিরো একটা থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস তেরো ইকুয়াল টু জিরো একটা ভাইয়ের আমার ক্লিয়ার কিনা বলো এটা যদি এমসি কেউ আসে তোমাদের আগে আর কেউ অ্যান্সার করতে পারবে না ইনশাল্লাহ রাইট তাহলে কোন একটা সরল লেখার সমান্তরাল নির্দিষ্ট একক দূরবর্তী সরল লেখার যদি সমীকরণ বের করতে বলে তাহলে প্রদত্ত সরল লেখার সাথে কিছু মিশে যোগ বিয়োগ হবে সেই কিছু মিশে জিনিসটা কি ওই যে ডি ইন্টু রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কখন প্লাস মাইনাস হবে এটা বলার সম্ভব না রাইট এটা নির্ভর করবে আমাদের গ্রাফের উপরে রাইট ওকে এবার আসো কি বলছে এখানে অঙ্ক শেষ এ বি এর লম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা পি বিন্দু থেকে দুই একক দূরে অবস্থিত বাহ তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এখানে প্রশ্ন কি বলেছে দেখো এ বি এর লম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো প্রথম কাজ এ বি সরল লেখার সমীকরণ আগে এ বি এর সমীকরণ বের করো তারপরে না কথা দেখো তাহলে এ বি এর সমীকরণ এ বি এর সমীকরণ দুটা বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ হ্যাঁ এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু মানে ফাইভ রাইট দুটা বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে বা 
एक्स माइनस थ्री बाई एन ए फोर वाई प्लस वन बाई माइनस सिक्स बा टू दर काट ले एक्स माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू वाई प्लस वन बाई माइनस थ्री तले बा ये पर ऊपर पार करे तोल पार तोल ले हम लोग करते पर ये कहने तीन ही पश्चर माइनस टू ही पश्चर गुण बामे नियाशले 3x plus 2y minus 7 equal to 0 ये क्लियर ये रच्चे ये भी शरण लेकर सुमिकरण कार सुमिकरण पहला में था ये भी शरण लेकर सुमिकरण ये क्लियर ये बार बोले सही ये भी शरण लेकर सुमिकरण निन ये भी ये ऊपर लंबर एका सुमिकरण निन्ने करो ये भी ये ऊपर लंबर एका सुमिकरण निन्ने करो जहाँ p बिंदु थे के दूर एक ओक दूर ताले ए बी ए लम्बर एक्स शुमिक करो, ख्याल करो। ताले कहने लिख बाम रहा, ए बी ए लम्बर एक्स। प्रश्न है जहाँ बोले चाहे शेवन जाए कास कर बो, लम्बर एक्स शुमिक करान, की बाबे शुक्त है, एक्स से शॉग वाई के दिवो, वाई शॉग एक्स के दिवो मास करने चिन्नो परे बत्तन, अतः टू एक्स माइनस थ्री � एक ये बाबा प्रश्न क्यों बोले से जानो प्रश्न बोले से ये बी ए रूपरे लंबा रेखा पी बिंदु थे के दूर एक दूरे ताले पी बिंदु को तो वन माइनस वन ताले पी ऑफ वन माइनस वन होते दूर ए लंबा दूरत्तो लंबा दूरत्तो को तो हो भी बोलो तो हो भाई ये बिंदु रखने पास ये दाव तले माइ प्लस टू प्लस थ्री प्लस के डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर कोटा स्थित से बोलो फोर प्लस नाइन इटा इक्वल टू एक बार धोरे ना प्लस माइनस टू बा के प्लस फाइव इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट ऑफ आर थर्टीन और ते के इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस टू रूट ऑफ आर थर्टीन कहानी शेष प्रश्न की बाला सिलो बोला तो प्रश्न बाला सिलो एबीएल लंबर का सुमिकरण निन्ने करो ढाका पुटे प्रश्न एबीएल लंबर का सुमिकरण निन्ने करो देखो एबीएस सुमिकरण डाके बेर करे नहीं ऐसी यार उपरे लंबर का सुमिकरण निन्ने करे थी प्रश्न बोले से पी बिंदु थे के दूर एक दूरे पी बिंदु को तो वन राइट शेखत्रे केरमान अश्लेषा अतः केरमान दिए बसे पाई तो एक बार लिख लाम है केरमान दुए बसे पाई दुए बसाई तो ले कोताज भी बोला बोला तो टू एक्स माइनस थ्री वाई एक बार केरमान केरमान अच्छे माइनस फाइव प्लस माइनस टू रूट बात थर्टीन टू रूट बात थर्टीन इक्वल टू जीरो ये टाइ आंसर आली ओके ताल एक तो सामने आ गया हमरा मैदान ये तो कोना में बेपरी ना की बोल से एक नंग रेखा होते दो एक और दुरुबर्ती एवं दो नंग रेखार ऊपर अवस्थित हो बिंदु समाहर इस थारांग को निन्ने करो कोतो मदर विषय था ना बोलो की बोल से देखो ये रेखा थे के दो एक और दुरुबर्ती दो नंग सरल रेखार ऊपर अवस्थित इसे हमारे एक नंबर शर्ल लगा रहा दवा से एक अने 12 x minus 5 y plus 26 equal to zero ये डाइ क्वेश्चन नंबर एक अच्छा इस चीज़ तोड़ा मने करो एक उम्म दिलाम जे ये होते जे कुन एक टा शर्ल लिखा राइट और दूसरी नंबर शर्ल लगा रहा होता है एक अने आसे ये डाइ तो एक नंबर शर्ल लगा ये डाइ दूसरी नंबर शर्ल लगा दूसरी नंबर शर्ल � माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो प्रश्न में बोला आसे ये दूसरी नंबर शरण लेखा रूपर एमोन एक तब बिंदु ख्याल करो एक नंबर शरण लेखा होते दूसरे कक दुरोबत्ती एक नंबर शरण लेखा होते दूसरे कक दुरोबत्ती होता है एवं दूसरी नंबर लेखा रूपर अवस्थित तब बिंदु समाहर तल मोने करो ये लेखा क्लियर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा
তোমার প্রশ্নে বলা আছে এখান থেকে এর লম্ব দূরত্ব যেন সর্বদা কত একক হয় টু একক হয় টু একক হয় এই হচ্ছে কাহিনী রাইট এখন আমাকে বলো এই আলফাবিটা বিন্দু যেহেতু এই সরল লেখার উপর অবস্থান করে সুতরাং আলফাবিটা বিন্দুটা দুই নং সমীকরণকে বয়ল করবে তাহলে বয়লের সূত্র অনুসারে বলো কি বলছি তাহলে এখানে ধরে নিবা আগে ধরি আলফাবিটা বিলংস টু দুই নং সরল লেখা তার মানে কি আলফাবিটা বিন্দুটা এই সমীকরণকে বয়ল করবে তাহলে বয়লের সূত্র অনুসারে স্থির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বরের গ্যাসের আয়তন তার চাপের ব্যস্তানুপাতিক অতএব আলফাবিটা বিন্দুটা এই সমীকরণকে বয়ল করলে আলফা প্লাস ফাইভ বিটা মাইনাস তেরো ইকুয়াল টু জিরো এটা দাও ইকুয়েশন নম্বর তিন আলফাবিটার একটা ইকুয়েশন পাইছো তুমি এইবার প্রশ্নে বলা আছে ভাইজান এই সরল লেখা থেকে আলফাবিটার দূরত্ব হতে হবে টু একক তার মানে কি আলফাবিটা বিন্দু থেকে এই এক নং সরল লেখার লম্ব দূরত্ব ইকাল টু টু একক তাহলে আলফা বিটা হতে একের লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব কিভাবে বের করি আমরা বিন্দুরা বসিয়ে দাও তাহলে বারো আলফা মাইনাস ফাইভ বিটা প্লাস টোয়েন্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার বারো স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার মানে তেরো একবারে লিখলাম ভাই কিছু মনে করো না হ্যাঁ প্রশ্ন মতে এই লম্ব দূরত্ব ইকুয়াল টু টু রাইট দেখো আলফা বিটা হতে এক নং সরল লেখার লম্ব দূরত্ব বের করেছি আলফা বিটা বিন্দু এখানে বসিয়ে দিয়েছি এক্স এর মান আলফা ফাই এর মান বিটা ডিভাইড বাই রুট ওভার এক্স এর সহের বর্গ প্লাস ওয়াই এর সহের বর্গ কিছু মনে করো না হ্যাঁ তাহলে প্রশ্ন মতে দেখো প্রশ্ন মতে টুয়েলভ আলফা মাইনাস ফাইভ বিটা প্লাস টোয়েন্টি সিক্স বাই তেরো এইটা ইকুয়াল টু হবে প্লাস মাইনাস টু কারণ টু এর মডুল আছে টু মাইনাস টু এর মডুল আছে কিন্তু টু তাহলে বাহ তাহলে টুয়েলভ আলফা মাইনাস ফাইভ বিটা প্লাস টোয়েন্টি সিক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স অতএব প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করে পাই কত পাই বলতো টুয়েলভ আলফা মাইনাস ফাইভ বিটা ইকুয়াল টু জিরো এটা দেবা ইকুয়েশন নম্বর তোমরা হচ্ছে চার ওকে এবার আসো মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করে পাই তাহলে মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করলে কত আসতেছে টুয়েলভ আলফা মাইনাস ফাইভ বিটা প্লাস ফিফটি টু ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশন নম্বর পাঁচ খেয়াল করো ভাই যান আলফা বিটা এখানে একটা ইকুয়েশন তৈরি হয়েছে রাইট আলফা বিটার এখানে দুইটা ইকুয়েশন তৈরি হয়েছে কিন্তু কে খেয়াল করছো কি এবং এই দুটা সরল লেখা কিন্তু এই দেখো এই দুটা সমীকরণ কিন্তু আলাদা সমীকরণ তার মানে কি তিনের সাথে চারের একবার শ্বেত বিন্দু বের করবা আলফা বিটার একবার মান পাবা তিনের সাথে পাঁচের একবার শ্বেত বিন্দু বের করবা তাহলে আরেকটা বিন্দু পাবা তাহলে কয়টা বিন্দু পাবা দুইটা বিন্দু এই জন্য বিন্দু সময়ের বলেছে তাহলে তোমাদের কাজ বাড়ির কাজ যে তিন এবং চারের ইন্টারসেকশন বের করবা এটা বাসাই করে পাই আবার তিন এবং পাঁচের ইন্টারসেকশন করবা তাহলে কয়টা বিন্দু পাবা বলো তো দুইটা বিন্দু পাবা কিন্তু তোমরা কি ক্লিয়ার এবার দেখো খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা দেখো এই সরল লেখার সমান্তরাল দিকে লম্ব দিকে এই রেখা থেকে ওয়ান টু বিন্দু দূরত্ব এই প্রশ্নটা খুবই কিউট একটা প্রশ্ন রাইট এই সরল লেখার সমান্তরাল দিকে খেয়াল করো ভাই যান প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দুইটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আমি এখানে একটু দাগ দিনি এই সরল লেখার সমান্তরাল দিকে তার মানে কি এখানে একটা সরল লেখা আছে যে কোনো একটা সরল লেখা আছে একটু বোঝার চেষ্টা করিও এই সরল লেখাটা হচ্ছে তোমার এইটা থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো কে ক্লিয়ার আমি নর্মালি নর্মাল নিয়মটা তোমাদেরকে করাবো রাইট প্রি এডমিশন বা অ্যাডমিশন এটার আমরা অবলিক ডিস্টেন্স একটা ফর্মুলা আছে সেটা দেও করাই ওকে দেখো এটা একটা রাস্তা মনে করো এটা হচ্ছে একটা রাস্তা এখানে আর একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তাটা হচ্ছে এইটা থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো 
রাইট প্রশ্নে বলা হয়েছে এই রেখার দূরত্ব বের করতে হবে ওয়ান টু বিন্দু মনে করো এখানে আছে ওয়ান টু বিন্দু এখানে প্রশ্নটা কি খেয়াল করো প্রশ্নটা হচ্ছে এই রেখা থেকে ওয়ান টু বিন্দুর দূরত্ব বের করতে হবে সাধারণত যদি বলতো এই সরল লেখা থেকে ওয়ান টু বিন্দুর দূরত্ব বের করো আর অন্য কোনো শর্ত নাই তখন এটা বুঝবো আমরা লম্ব দূরত্ব এই রেখা থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব মানে এই রেখা থেকে এর লম্ব দূরত্ব মানে এই বিন্দু থেকে সরল লেখার লম্ব দূরত্ব বুঝবো বাট তোমাকে বলা হয়েছে এখানে একটা রাস্তা আছে এখানে একটা রাস্তা আছে তো এখানে একটা গাছ আছে তোমাকে বলা হইল এই গাছের ভিতর দিয়ে আরেকটা রাস্তা তৈরি করো যেন এই সরল লেখা সমান্তরাল হয় তুমি নিশ্চয় এই রেখার সমান্তরাল এইটা একটা প্রশ্নে বলা হয়েছে এই রেখা থেকে এই বিন্দু দূরত্ব বের করো কিন্তু এর সমান্তরালে পরিমাপ করে অর্থাৎ এই ডিস্টেন্সটা তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে রাইট এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর কি বলা হয়েছে এই সরল লেখা থেকে ওয়ান টু বিন্দু দূরত্ব বের করো কিন্তু এই রেখার সমান্তরালে পরিমাপ করতে হবে এই সরল লেখার সমান্তরালে পরিমাপ করতে হবে কি ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা হ্যাঁ এবারে দেখো তাহলে আমার কি করতে হবে এই বিন্দুর আর স্থানাঙ্ক যদি আমি বের করতে পারি রে ভাই তাহলে তো দূরত্ব গুরুত্বের সহায়ক সহকারে বের করতে পারবো প্রথম কাজ এই সরল লেখা সমান্তরাল লেখা এই বিন্দুগামী তাহলে আমরা এটা দিলাম এক নম্বর সমীকরণ এটা দিলাম হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ প্রথম কাজ হচ্ছে দুই এর সমান্তরাল দুই এর সমান্তরাল সরল লেখা দুই এর সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো ইহা কোন বিন্দুগামী ইহা ওয়ান টু বিন্দুগামী ওয়ান টু গামী রাইট কাহিনী শেষ তাহলে ওয়ান টু বিন্দু দ্বারা সমীকরণকে সিদ্ধ করালে তিন কে তিন মাইনাস আট প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো অতএব কে ইকুয়াল টু ফাইভ তার মানে কি আমি এই সমীকরণটা পাইলাম এটা যদি এ বিন্দু হয় এটা যদি বি বিন্দু হয় তাহলে অতএব এল এ বি মানে এ বি এর সমীকরণ পাইলাম এল ইবি এর সমীকরণ হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা দেবা তোমরা হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ রাইট এবার বলো তো এই সমীকরণ আর এই সমীকরণ সমাধান করে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা যাবে তাহলে তোমরা এটা বাসায় করবা হ্যাঁ এক ইন্টারসেকশন তিন মানে এক ও তিনের শ্বেত বিন্দু নির্ণয় করতে গেলে এক্স এর মান কত হয় দেখি একটু এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান তার মানে এক্স এর মান আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ আর ওয়াই এর মান কত আসে দেখি এক্স এর মান যদি ওয়ান বাই ফাইভ হয় তাহলে ওয়াই এর মান কত আসবে গো থ্রি বাই ফাইভ প্লাস ফোর প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ওয়াই এর মান আসবে মাইনাস চার পাঁচ কুড়ি তেইশ মাইনাস তেইশ বাই পাঁচ এটা আসে নাকি শেত বিন্দুটা একটু বলো তো ভাই জান তোমরা একটু বলো তো তোমরা তাড়াতাড়ি পারো তো এখান থেকে এটা বিয়োগ করতেছি মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ওয়াই এর মান ওয়ান বাই ফাইভ ও ওয়াই এর মান ওয়ান বাই ফাইভ সরি ভুল হয়েছে দেখলা বললাম না ভুল করতে মানে ভুল হবেই আমার তাহলে এখানে ওয়াইয়ের মান হবে ওয়ান বাই ফাইভ ভুল এসছে ক্ষমা করে দাও হ্যাঁ তাহলে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ওয়াইয়ের মান যদি ওয়ান বাই ফাইভ বসায় তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স এর মান হবে মাইনাস একুশ বাই তিন মানে সেভেন বাই ফাইভ তার মানে এখানে এক্স এর মান আসবে মাইনাস সেভেন বাই ফাইভ তার মানে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হয়ে গেল তাহলে অত বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মাইনাস সেভেন বাই ফাইভ কমা ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে এ আর বি এর বিন্দুর স্থানাঙ্ক হয়ে গেছে নাকি ওকে অত এ বি এর দূরত্ব এ বি এর দূরত্ব ইকাল টু রুট ওভার ভুজদার অন্তর স্কোয়ার ওয়ান প্লাস সেভেন বাই ফাইভ এর পর স্কোয়ার প্লাস কোটিপতিদের অন্তর টু মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এর পরে স্কোয়ার সো দিস ইকুয়াল টু রুট ওভার পাঁচশো বারো 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 একশো চুয়াল্লিশ বাই পঁচিশ আমি আবার ক্যালকুলেটার হাতে নিই না দশ নয় একাশি বাই পঁচিশ ওকে তাহলে এটাই ইকুয়াল টু 
তার মানে হচ্ছে দুইশো পঁচিশ দুইশো পঁচিশ বাই পঁচিশ বারে নাইন রুট ওভার নাইন মানে থ্রি একক দেখো তো ভাইজান কোনো কিছু যদি ভুল না হয় তাহলে তিন একক অ্যান্সার হওয়ার কথা একশো চুয়াল্লিশ আর একাশি দুইশো পঁচিশ দুইশো পঁচিশ বাই পঁচিশ মানে নয় নয়ের বর্গ মূল তিন একক কি ক্লিয়ার ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড তার মানে আমাদের এই অঙ্কটা কমপ্লিট এটা আমি তোমাদেরকে গত দিন শিখাইছি রাইট গত ক্লাসে এটা শিখাইছি যে যদি দুটা সরল লেখার ঢাল জানা থাকে তাহলে এই ফর্মুলাটাকে আমরা এইভাবে না ইউজ করে আমি টেন ফাই দিয়ে করেছিলাম টেন ফাই ইকুয়াল টু এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু এর মডুলাস দিয়ে ফাইয়ের সূক্ষক মান বের হবে ফাইয়ের মান হবে সূক্ষকণ ওকে এটার মান হবে সূক্ষকণ রাইট আমি বলতেছি এখানে কি বলতে বের করতে বলেছে খেয়াল করেছ এই অঙ্কটা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার একুশে আসা এই সরলেখা এই সরলেখার মধ্যবর্তী সূক্ষকণ কত তাহলে দেখো এই সরলেখার ঢাল কত এমানের মান টু এই সরলেখার ঢাল কত এখানে এম টু এর মান থ্রি অতএব টেন ফাই ইকুয়াল টু খেয়াল করো তাহলে এম ওয়ান মাইনাস এম টু এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু এর মডুলাস আমি বলেছিলাম কিন্তু সূক্ষকণ বের করতে হবে সূক্ষকণ মানে মডুলাস পজিটিভ মান নিতে হবে সো দিস ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেন এর পজিটিভ মানটা নিতে হবে অর্থাৎ ফাই ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন টেন ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন অ্যান্সার বি দেখো এখানে এম ওয়ানের মান কত ওয়ান বাই টু এম ওয়ানের মান ওয়ান বাই টু এবার এম টু এর মান অর্থাৎ দ্বিতীয় সরল লেখার ঢাল হচ্ছে থ্রি তাহলে আমি টেন ফাই আমি সব সময় বলেছিলাম এম ওয়ান আর এম টু যদি জানা থাকে মডুলাস দিয়ে সূক্ষকণটা বের হবে তাহলে এটা এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু তাহলে আসতেছে আমার মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই প্লাস ফাইভ এর মডুলাস দিস ইকাল টু ওয়ান অতএব ফাইভের মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা আসলো সূক্ষকণ এটা আসলো সূক্ষ কণ রাইট তাহলে স্থলকণ কত স্থলকণ একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি একশো আশি মাইনাস তাহলে স্থলকণ আমি বারবার তোমাদেরকে বলতেছি ভাই যে যদি দুটা সরল লেখার ঢাল যদি জানা থাকে দুটা সরল লেখার যদি ঢাল জানা থাকে তবে টেন ফাইভ ইকাল টু মডুলাস চিহ্ন ইউজ করবা দিয়ে ফাইভ যে মানটা পাবা সেটা হবে সূক্ষকণ ওকে মডুলাস মানে কি ধনাত্মক মান পাবা ওর ভিতরে যা ইচ্ছে তাই হোক ওকে স্থলকণ ইকুয়াল টু তাহলে একশো আশি মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল টু একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অঙ্ক শেষ এবার আসো এখানে বলা আছে যে কিউ বিন্দু গামি এবং পি বিন্দু হতে দুই একক দূরবর্তী রেখা দয়ের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করো রাইট তাহলে দেখো কি এখানে আবার বলা আছে কিন্তু এপি ইকুয়াল টু বিপি এপি এবং বিপি কিন্তু সমান এটা প্রশ্নে বলা আছে এবার বলা আছে কিউ বিন্দুগামী এবং পি বিন্দু হতে দুই একক দূরবর্তী রেখা দয়ের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে হবে রাইট তাহলে খেয়াল করো তাহলে কিউ বিন্দুকে আমি যে কোনো একটা সরল লেখার তাহলে আমাকে কি বলেছে কিউ বিন্দুগামি এবং পি বিন্দু হতে দুই একক দূরবর্তী সরল লেখা দয়ের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কিউ বিন্দুগামী মানে কি জিরো টু বিন্দুগামী তাহলে আমাকে লিখতে হবে এইভাবে যে কিউ অফ জিরো টু বিন্দুগামী রাইট যে কোনো যে কোনো সরল লেখার সমীকরণ দেখো আমাকে এমন একটা সরল লেখার লিখতে হবে যা কিনা জিরো টু বিন্দুতে যায় তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এক বিন্দুকে আমি সরল লেখার সমীকরণ এটা তোমরা জানো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী 
বিন্দুগামী যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ রাইট তাহলে দেখো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্রশ্নে বলা আছে কিউ বিন্দুগামী তাহলে কিউ বিন্দুগামী যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ এটা অর্থাৎ এম এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এটা কিন্তু কিউ বিন্দুগামী যে কোনো সরল রেখা পি বিন্দু থেকে দুই একক দূরবর্তী দুই একক দূরবর্তী তাহলে বলো এই পি বিন্দু কত থ্রি ফোর তাহলে থ্রি ফোর হতে দুই একক দূরবর্তী যে কোনো সরল লেখার সমীকরণ তোমাকে যে কোনো সরল লেখার যে মধ্যবর্তী কোন এটা তোমাকে বের করতে হবে এবার আসো থ্রি ফোর থেকে একের লম্ব দূরত্ব থ্রি ফোর হতে একের লম্ব দূরত্ব রাইট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা কিন্তু আমি চিত্র দিয়ে তোমাকে ফিল করাবো তাহলে থ্রি ফোর হতে এটা পি অফ থ্রি ফোর হতে এর লম্ব দূরত্ব দেখো থ্রি এম মাইনাস ওয়াইয়ের জায়গায় বসবে ফোর প্লাস টু ডিভাইড বাই রুট ওভার এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান কে ক্লিয়ার এটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু তাহলে বা থ্রি এম মাইনাস টু ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার উভয় পক্ষকে বর্গ করলে নাইন এম স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এম প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ফোর প্লাস ফোর এম স্কোয়ার উভয় পক্ষকে বর্গ করলাম এই ফোর আর এই ফোর ভোর বেলায় কাটে যাবে তাহলে এই পাশে পার করে নিয়ে আসলে ফাইভ এম স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এম ইকুয়াল টু জিরো তাহলে অতএ এম এর মান একটা জিরো একটা টুয়েলভ বাই ফাইভ প্রশ্নে বলেছিল যে জিরো টু বিন্দুগামী জিরো টু বিন্দুগামী একটা সরল লেখা থ্রি ফোর বিন্দু হতে টু একক দূরবর্তী এরকম তাহলে কয়টা সরল লেখা পাওয়া যায় দুইটা সরল লেখা পাওয়া যায় যাদের ঢাল কত কত এটা একটা এটা একটা অর্থাৎ তুমি দুইটা ঢাল পাইলার পাইলারে পাগলারা এম এর মান জিরো পাইলা আর এম টু এর মান টুয়েলভ বাই ফাইভ পাইলা দেখো কি বলেছে জিরো টু বিন্দুগামী সরল লেখা পি অফ থ্রি ফোর বিন্দু হতে টু একক দূরে অবস্থান করে তাহলে জিরো টু বিন্দুগামী যে কোনো সরল লেখা নির্ণয় করেছি এবার আমরা এটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে এসছি কারণ লম্ব দূরত্ব বের করতে হবে থ্রি ফোর বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব বের করেছি প্রশ্ন মতো সেটাই কাটু টু হয় কিন্তু মোডলা সিনে তুলে দিয়ে আমরা প্লাস মাইনাস বসাতে পারি তাহলে এখান থেকে এম এর মান আসলো জিরো দেখো জিরো আর টুয়েলভ বাই ফাইভ তার মানে কি এরকম দুইটা সরল লেখা পাওয়া সম্ভব যার একটা ঢাল জিরো আর একটা ঢাল টুয়েলভ বাই ফাইভ এদের মধ্যবর্তী কোন বের করতে বলেছে কিন্তু কোন কোন বের করতে বলেছে এটা কিন্তু প্রশ্নে বলা নাই রাইট তাহলে অতএব টেন ফাই এটা ইকুয়াল টু মোডোলাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু মানে জিরো তার মানে এটা ইকুয়াল টু টুয়েলভ বাই ফাইভ মোডোলাস নিয়েছি মানে ধনাত্মক মান নিয়েছে কিন্তু এখানে তুমি একবার মান বসাইছি অতএব ফাই ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ বাই ফাইভ কে ক্লিয়ার আর স্থূল কোন কথা হবে এটা কিন্তু সূক্ষ্ম কোন গেল স্থূল কোন লেখার সময় লিখবা তোমরা পাই মাইনাস টেন ইনভার্স টুয়েলভ বাই ফাইভ এটা অ্যান্সার আবার দেখো এই অঙ্কটার কিন্তু আরেকটা ফিলিংস আছে ফিলিংসটা আসলে এরকম একটু বলি তোমাদেরকে ভালো লাগবে দেখো মনে করো এটা হচ্ছে তোমার থ্রি ফোর বিন্দু ছিল এটা পি বিন্দু আর এখানে ছিল তোমার জিরো টু বিন্দু রাইট তার মানে কি এই দুটা বিন্দুর সংযোগ রেখা এই সরল লেখা আর এই সরল লেখার মধ্যবর্তী কোণের সমাধিখণ্ডক হবে কারণ কি এখান থেকে এর লম্ব দূরত্ব টু একক এখান থেকে এর লম্ব দূরত্ব 
टू एकक रईट प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा এবারে বলা তো এই মধ্যবর্তী দূরত্বটা বের করা সম্ভব কিনা এটা মনে করো এ বিন্দু ধরলাম না কিউ বিন্দু ছিল রাইট বলো তো বাবা কিউ পি এর দূরত্ব বের করা যাবে কিনা রুট ওভার ভুজদ্বয়ের অন্তর স্কোয়ার মানে নাইন প্লাস কোটি দয়ের অন্তর স্কোয়ার মানে ফোর মানে রুট ওভার থার্টিন তার মানে কি এই দূরত্ব পাইছ তুমি রুট ওভার থার্টিন এবারে তোমরাই বলো তাহলে এই দূরত্ব যদি রুট ওভার থার্টিন হয় তাহলে এইটা হবে কত তাহলে দেখো এর উপর স্কোয়ার প্লাস এর উপর স্কোয়ার মানে এইটুকু হবে থ্রি একবারে বের করলাম ওকে তাহলে এইটুকু হবে তোমার থ্রিটা তাহলে আমি যদি বলি এদের সরল লেখার মধ্যবর্তী কোন টেন থিটা এটা ইকাল টু এটুকু মধ্যবর্তী কোন থিটা ইকাল টু টেন থিটা ইকাল টু লম্ব বাই ভূমি রাইট তাহলে ওতে থিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টু বাই থ্রি এখন বলো তো তোমার তো বের করতে হবে এই দুটা সরল লেখার মধ্যবর্তী কোন এইটা আর এইটার মধ্যবর্তী কোন রাইট কারণ তোমাকে বলেছিল যে এই বিন্দুগামী দুটি সরল লেখা পি অফ থ্রি ফোর হতে টু একক দূরবর্তী মানে এই রেখা এবং এই রেখার মধ্যবর্তী কোন লাগবে এই কোন বের করতে গেলে আমি তো এই কোন ইতিমধ্যে বের করে ফেলেছি তাহলে দ্বিগুণ লাগবে তাহলে টু থ্রিটা ইকুয়াল টু টু টেন ইনভার্স টু বাই থ্রি তোমরা দ্বিতীয় পত্রে সেকেন্ড পেপারে এরকম একটা সূত্র শিখেছিলাম টু টেন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে টেন ইনভার্স টু এক্স এক্স মানে টু বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ফোর বাই নাইন রাইট এবারে দেখো তো উল্টি পাল্টি গুণ করে দেখো তো কত হয় টেন ইনভার্স নয় উপরে গায় তিন তিন চার বারো ডিভাইডেড বাই নয় মাইনাস চার মানে ফাইভ দেখেছ টু থিটা ইকাল টু এটা এভাবে করা যায় এটা কিন্তু বের হলো সূক্ষ্মগণ তাহলে স্থল কোন কত হবে পাই মাইনাস কে ক্লিয়ার এবার আসো খুবই কিউট একটা অঙ্ক থ্রি ফাইভ বিন্দুগামী দুই নং রেখার সাথে দুই নং সরল লেখাটা আগে দেখে নি তাহলে এই হচ্ছে দুই নং সরল লেখা এই হচ্ছে দুই নং সরল লেখা এক্স প্লাস ওয়াই এটা ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন রাইট এই সরল লেখার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্নকারী সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা কিনা থ্রি ফাইভ বিন্দুগামী ভেরি গুড তাহলে এই সরল লেখার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্নকারী এই যে দেখো এই বিন্দুগামী এই বিন্দুটা দেওয়া আছে থ্রি ফাইভ আবার দেখো থ্রি ফাইভ বিন্দুগামী এই সরল লেখাটাও হতে পারে কারণ এটাও থার্টি ডিগ্রি প্রশ্নে বলা আছে এই সরল লেখার সাথে দুই নং সরল লেখার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এবং থ্রি ফাইভ বিন্দুতে যেতে হবে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এক নং না দুই নং সরল লেখা রাইট তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এই বিন্দুকে আমি যে কোনো একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করা সেটা আমি জানি না ঢাল কত মনে করলাম এই সরল লেখার ঢাল হচ্ছে এম আর এটার ঢাল হচ্ছে এম ওয়ান ধরে নিলাম আমরা রাইট তাহলে এখানে এম ওয়ান মানে হচ্ছে দুই নং সরল লেখার ঢাল তাহলে এখানে লিখে নেব দুই এর ঢাল এম ওয়ান ইকাল টু মাইনাস ওয়ান নির্ণে সরল লেখার ঢাল নির্ণে সরল লেখার ঢাল নির্ণে সরল লেখার ঢাল এম আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম দুইটা সরল লেখার মধ্যবর্তী কোন যদি জানা থাকে একটা ঢাল যদি জানা থাকে অপর ঢালটা যদি বের করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি টেন ফাইভ অর্থাৎ টেন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এই সূত্র ইউজ করব এম মাইনাস এম ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এম ইন্টু এম ওয়ান বলবো ভাই এখানে এম ওয়ান এম টু নিলেন না কেন আরে ভাই একটা এম আর একটা এম ওয়ান ইউজ করেছি তোমার সমস্যা কোথায় রাইট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টেন থার্টি ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এম মাইনাস এম ওয়ান এর মান মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এম আমি আর এই অঙ্ক করাবো না কেন করাবো না কারণ এটা প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করে এম এর একটা মান বের করতে হবে তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করে 
एम एर एक टा मान बेर कर दी था ना तो वन बाय रूट थ्री एटा इक्वल टू वन प्लस एम देखो वन प्लस एम डिवाइड बाय वन माइनस एम कि क्लियर किना बोलो ताहले अते जो जन बे जन कर ले वन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय वन माइनस रूट थ्री एटा इक्वल टू जो जन कर ले टू बे जन कर ले टू एम तले टू टू काटे थाके माठे एम इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय वन प्लस रूट थ्री कि क्लियर हो चुकी ना बोलो इडा क्लियर किना भाई जान ताहले तुमरा बोलो एकांत के एमेर मान तुमरा निजेराओ एरोनो बंदी राशि दाल गुन करो बेर कुत्ते पारो और तब ये ही भावे रखे दिए ही तुम्हीं तलो आते आते एक है तेरे शॉर्ट लेकर डिस्ट्रीमी करान y माइनस y वन इक्वल टू m इनटू x माइनस x वन के क्लियर बाबा तले देखो आमी कौन एक है ने प्लस माइनस से शूत्र अप्लाई करूं आमी बोले सिलाम दूसरा शॉर्ट लेकर भी तेरे एक टा शॉर्ट लेकर जो ढाल जाना था के मध्य बत्ती जो द कौन जाना था के ऑपर तो हम प्लस माइनस यूज़ कर बो तो ले प्लस सिन्ने को यूज़ करेक्ट ढाल पाई सी माइनस सिन्ने भेबर करे आठ टाव ढाल पाव हमें पार बाकी ना बोलो जो दी कोसा तो पार बो तो ले बाकी ना तुम्हारे निज़ेरा कर बा ओके उन्हें रूप भावे माइनस सिन्ने भेबर करे ये मेरे मान भेबर कर ले वन बाय रूट क्या होय बोलो जो जन कर ले वन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय वन माइनस रूट थ्री इक्वल टू जो जन कर ले आज बे टू एम डिवाइडेड बाय बी जो जन कर ले बे टू अतः एम इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस रूट थ्री ये डे आंसर देखा क्या बोलते हैं एल बेंदोगामी एवं उद्दीपकेर शरण ल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एल बिंदु गामी एल बिंदु ये रूपरे दे दाओ एल बिंदु इस थानांक को जे टू माइनस वन इधर मध्य बत्ते कौन दे दाओ टेन इन्वर्स वन बाय थ्री अंको शेष कारण ये ढाल एम वन ये ढाल होते हैं टू ये ढाल हम जानी ना प्रथम काज होते हैं हमारे श� टेन इनवर्स वन बाय थ्री इटा इक्वल टू प्लस माइनस देखो एक टा ढाल जाना आसे कौन जाना आसे ये बार मोंटा जाना नहीं ये मेरे मान हमारे जाना नहीं तर की बोले सिलाम एक टा शोरा लेकर ढाल जो दी जाना था के मध्य बोते कौन जो दी जाना था के ओपर टा ढाल जो दी बेर को तो है प्लस माइनस यूज़ m minus two divided by one plus twice m तले plus सिन्नो ने एक बार m एर मान बिर कर बा अब और minus सिन्नो ने m एर मान बिर कर बा दूसरा m एर मान पावा और equation तो बिर को तिपार बा ये दूसरा m एर मान बिर कर अपर है y minus y one इटा equal to m into x minus x one ये m एर मान टा ये दूसरा जाएगा थे के बोशले दूसरा मान पावा जावे की clear एक बार आशो चित्र ओपी की वार्ड के समांतरी उद्दीपक होते ये भी शोरा लेकर समी करो निन्ने करो प्रिय शिक्षक ते बंदरा तुम्हारे क्या क्या बुझता हो एकाने एकाने एक शामांतरी दासी लड़के इन तो उन्नो ओं कर जन्नो उद्दीपक होते ये भी ऐसे समी करो तुम्हारा क्या ख्याल करें सो ये भी बंदरा मूल बंदर दे जाए तो ओ आर एर ढाल आगे लिखे निबा ओ आर एर ढाल इटा दाव एम वन एम वन एर मानो चे माइनस टू ये बार ऐसे निन्ने शरण लेकर ढाल निन्ने शरण लेकर ढाल एम धरे ना एक मध्य बत्ती कौन फायदा वासे फोर्टी फाइव डिग्री प्रयोगशील करते बंदरा मूल बिंदु दे जाए और तब टेन फोर्टी फाइव डिग्री इटा इक्� ऐटा कौन जाना? एबार तुम्हारे मोन दरकार प्लस माइनस एम माइनस एम वन 
डिवाइड बाय वन प्लस एम इनटू एम वन प्रयोग शिक्षकर्ती भाइयों मने रा तले वन इक्वल टू प्लस माइनस एम माइनस एम वन एम माइनस टू माइनस एम माइनस प्लस टू डिवाइड बाय वन माइनस ट्वाइस एम अब आरो बोलो प्लस तीन नब्बे बार करे एम इरमान एक टा बेरा बे माइनस तीन नब्बे बार करे एम इरार एक टा मान बेरा बे यही दुड़ा मान बेरा होले तो कहीं निशेष बोलो यही दुड़ा मान जो बेरा बे ये भी मेरे खाता मूल बिंदु का मी ये भी रखता मूल बिंदु का मी अतः ये भी एर सुमिकरण ये भी एर सुमिकरण y equal to mx बोलो बाबा ये कहाँ तक ये मेरे दो टा मानेर जन्नो दो टा इक्वेशन पावा की ना के क्लियर ये बार ऐसा दो टी सारे लगर मध्य बत्ती कोनेर सोमो देखन्दक संक्रांतो सब ते के इम्पोर्टेन्ट प्रश्न ये टा चेम्स यार जन्नो सिक्वेर जन्नो मन कर मध्यवर्ती समदिक्षण के समीकरण निर्णय करते हमें जेको एक चलमान बिंदु पी अफ एक्स वाई चिंता करते हैं रईट तेल एक्स वाई बिंदु होते जेहेतु एक कोणे समदिक्षण तेल एक कोण और एक कोण समान तेल एखान लम्ब दूरत और एखान लम्ब दूरत दूटा समान है रईट तर मैं कि एक्स वाई बिंदु होते प्रथम सरल लेखार लम्ब दूरत एक्स वाई बिंदु होते प्रथम सरल लेखार लम्ब दूरत ए वन एक्स प्लस b1 y plus c1 divide by root over a1 square plus b1 square er modulus tale x1 xy bindu hote o prothom saral lekhar lombo durutto tale x er jaygay x boshaichi y er jaygay y boshaichi eta equal to xy bindu hote ditiyo saral lekhar lombo durutto tar mane ki a2x plus b2y plus c2 divided by रूट ओवर ए टू स्कोर प्लस बी टू स्कोर एट मडुलस पृथक पृथक भावे दूटा लम्ब दूर बेर क्या लम्ब दूर समान एन प्रश्न हे मडुल चिन्ह तुले दिए पास प्लस माइनस बसा ना ये पास प्लस माइनस बसा जेको एक पास प्लस माइनस बसाले एवान एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइड बुट ओवर ए वन स्कोर प्लस बी वन स्कोर एटा इक्ल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू डिवाइडेड बै रूट वन ए टू स्कोर प्लस बी टू स्कोर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा शुद्ध ये फर्मुलाटा मन रखबा मन रखी ए रकम भाव दूटा सरल लेखार मध्यवर्ती कणर समदिखंड के समीकरण प्रथम सरल लेखार डिवाइडेड बथम सरल लेखार एक्स एवं वायर सहगर वर्गर वर्गमूल आर इक्ल टू प्लस माइनस द्वित सरल लेखा डिवाइडेड बी सरल लेखार ही एक्स और वायर सहगर वर्गर जोगफल वर्गमूल रईट ये मन रखले तो ये एक कथा बोल जे तुम्हारे खुबी विशेष नन एवं खुबी किऊट एक जिन एखने प्लस चिन्हर जो सूक्षण समाधिखंड पा ना कि माइनस चिन्हर जो प्रथम समीकरण इंटू द्वित समीकरण प्लस तुम्हारे बोलते राशिटा जे चिन्ह विशिष्ट लिखो जे चिन्ह विशिष्ट जे चिन्ह विशिष्ट से चिन्ह व्यवहार कर प्लस है एखे प्लस टा व्यवहार करब तटार जे चिन्ह है से चिन्ह व्यवहार कर व्यवहार कर स्थूल कणर 
स्थूल कणर समाधि खंडक पावा जाए समाधि खंडक पावा जाए मन खाता एक बार स्थितर पता लिखे रखो भाई जान को दिन भूल होना एवान ए टू प्लस विवान बी टू जे चिन्ह विशिष्ट है से चिन्ह व्यवहार कर स्थूल कण समाधि खंडक पावा जाए माइनस व्यवहार कर ले समाधि खंडक स्थल समाधि खंडक और अपोजिट चिन्ह व्यवहार कर ले समाधि खंडक उद्दीपक अंतर्भुक्त कण समाधि खंडक द परस्पर पर लम्ब इन समाधिकरण चोक बंद कर कत बोलो फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टुएल्व डिवाइडेड बहगे वर्ग बर्गमूल फाइव एट इक्वाल टू प्लस माइनस द्वित सरल लेखा कत थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट डिवाइडेड बाइव एक बारे कर लगे फाइव और फाइव मार्बे ड्राइव अतए फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टुएल्व इक्वाल टू प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस एट अतए प्लस चिन्ह व्यवहार कर पाई कत आसते एक्स कत आसते गो फोर एक्स थ्री एक्स बार एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर वाई प्लस वाई माइनस माइनस चिन्ह व्यवहार कर तीन नम्बर समीकरण माइनस चिन्ह व्यवहार कर ले पास सेवन एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर इक्ल टू जिरो ओके दिल्वेशन नम्बर चार देखे सर ढाल परस्पर लम्ब परस्पर ऊपर लम्ब है क्लियर अंक शेष जस्ट एसार कर खुबी सुंदर एक प्रश्न प्राय शेष चले तो बिंदुधारी को समाधि खंड की जिन रूटा सरल लेखा मन कर देखम एल वन एटे एल टू एखे मन करो ए बिंदु हमार प्रश्न ए बिंदु के धारण कर के तुम आप लिखे रखो दुटा पॉइंट एल वन ए इंटु एल टू ए इंटु ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू ओके ये तुम लेस दें जिरो है तब इस दें जिरो हम ए बिंदुटी ए बिंदु के धारण कर ए बिंदु के धारण कर सूक्ष्म लिखे रखबा 
এখন বলবা এগুলো আবার কি জিনিস তাহলে এল ওয়ান এ মানে কি এল ওয়ান এ মানে এ বিন্দুটা লাইন ওয়ান এ বসালে প্রাপ্ত মান লিখে রাখো এল ওয়ান এ মানে এ বিন্দুটা লাইন ওয়ান এ বসালে প্রাপ্ত মান এল টু এ মানে কি লাইন টু এ এ বিন্দু বসালে প্রাপ্ত মান ক্লিয়ার এবার আসো দ্বিতীয় কথা এল ওয়ান এ ইন্টু এল টু এ ইন্টু এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এটা গ্রেটার দেন জিরো হলে এ বিন্দুটি স্থূল কোণে অবস্থান করে এ বিন্দুটি স্থূল কোণে অবস্থান করে স্থূল কোণে অবস্থান করে রাইট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কে ক্লিয়ার কিনা বলো আমি আগেই বলছি এই দুটা জিনিস আপাতত তোমরা মাথায় নাও যে এল ওয়ান এ মানে কি প্রথম সরল লেখায় এ বিন্দুটা বসালে প্রাপ্ত মান এল টু এ মানে কি দ্বিতীয় সরল লেখায় এ বিন্দু বসালে প্রাপ্ত মান ওকে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু কি জিনিস প্রথম সরল লেখা এবং দ্বিতীয় সরল লেখার এক্স এর সহগের গুণফলটা হচ্ছে এ ওয়ান এ টু আর ওয়াইয়ের সহগের গুণফল হচ্ছে বি ওয়ান বি টু তাহলে এই তিনটা জিনিসের গুণফল যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সূক্ষ্ম কোণে অবস্থান করবে এই বিন্দুটি আর যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে স্থূল কোণে অবস্থান করবে কি ক্লিয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমি যে কথাটা তোমাদেরকে বলতে চাই একটু চলো অন্য জায়গা থেকে একটু শিখে আসি দেখো মনে করো আমি তোমাকে একটা এল ওয়ান সরল লেখা দিলাম থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এল টু একটা সরল লেখা দিলাম ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো ওকে আমার প্রশ্ন এই জিরো জিরো বিন্দুটি জিরো জিরো বিন্দুটির অবস্থান জিরো জিরো বিন্দুর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চাও তুমি রাইট জিরো জিরো বিন্দুটার অবস্থান কি তুমি মনে করবা এটাই আমার কাছে এ বিন্দু এবার আসো আমি বলেছিলাম এল ওয়ান এ বের করবা এল ওয়ান এ মানে এ বিন্দুটি লাইন ওয়ানে বসালে প্রাপ্ত মান তাহলে এখানে যদি বসায় জিরো মাইনাস জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এবারে এল টু এ বের করবা এল টু এ মানে দ্বিতীয় সরল লেখায় এ বিন্দুটা বসাও জিরো মাইনাস জিরো মাইনাস টু ইকুয়াল টু মাইনাস টু এবারে বলেছিলাম এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু বের করবা দেখো তো এ ওয়ান এ টু মানে বারো প্লাস বি ওয়ান বি টু মানে বারো রাইট এবার এটা তো যোগ করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই তিনটা জিনিসের গুণফল এল ওয়ান এ ইন্টু এল টু এ ইন্টু এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এটা ইকুয়াল টু পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তোমরাই বলো জাতির কাছে আমি ছেড়ে দিলাম এই তিনটার গুণফল এই তিনটার গুণফল নেগেটিভ দ্যাট মিন্স লেস দেন জিরো তার মানে কি জিরো জিরো বিন্দুটা সূক্ষ্ম কোণে অবস্থান করে জিরো জিরো বিন্দুটা সূক্ষ্ম কোণে অবস্থান করে তাহলে অতএব জিরো জিরো বিন্দুটি জিরো জিরো বিন্দুটি সূক্ষ্ম কোণে অবস্থান করে সূক্ষ্ম কোণে অবস্থান করে কে ক্লিয়ার এখন আমি একটা জিনিস শিখাবো তোমাদেরকে এটা তোমাদের খুব কাজে লাগতে পারে মনে করো এ বিন্দুর ক্ষেত্রে এল ওয়ান এর চিহ্ন নিব এখানে এল টু এর চিহ্ন নিব এখানে এল ওয়ান ইন্টু এল ওয়ান এ ইন্টু এল টু এর চিহ্ন নিব এখানে এদের আর গুণফলের চিহ্ন নিব এখানে রাইট এবার আসো এল ওয়ান এ এল টু এ ইন্টু এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন নিব এখানে তিনটার চিহ্ন নিব এখানে ওকে এখানে নিব বিন্দুর অবস্থান বিন্দুর অবস্থান ওকে ওই বিন্দুর এ বিন্দুর অবস্থান অর্থাৎ কোন কোণে আছে ওই কোণকে এ বিন্দুধারী কোণ এটা আমরা এখানে ফিল করব ওকে তাহলে এটা না লিখে এখানে লিখি এ বিন্দুধারী কোণ এ বিন্দু এটা একটু নোট করো ভাই দান কোথাও পাবা না এ বিন্দুধারী কোণ 
এখানে লিখব এখানে আমরা লিখব এ বিন্দুধারী কোণের সমদে খণ্ড এ বিন্দু ধারী কোণের সমদি খণ্ডক সমদি খণ্ডকের চিহ্ন চিহ্ন ওকে এটা এখানে আমরা লিখব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মনে করো এল ওয়ান এ আসলো পজিটিভ এল টু এ আসলো পজিটিভ এল ওয়ান এ ইন্টু এল টু এ তাহলে পজিটিভ হবে এ দুটার গুণফল হবে পজিটিভ রাইট এবং এখানে আরেকটা জিনিস করতে হলো হতো এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন না তাহলে এখানে মাঝখানে দিই আমরা এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন দিলাম মনে করো পজিটিভ বলো এবারে এই দুটার গুণফলের চিহ্ন কি হবে এই দুটার গুণফলের চিহ্ন পজিটিভ রাইট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ এটাও পজিটিভ নিয়েছি আবার এই দুটার গুণফল এখানে লিখেছি তাহলে এই দুটার গুণফলের চিহ্ন পজিটিভ যদি পজিটিভ হয় এই জিনিসটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে এ বিন্দুধারী খেয়াল করো এ বিন্দুধারী কোণের সমাধি খণ্ডক এ বিন্দুধারী কোন কি হবে সূক্ষ্ম কোন নাকি স্থূল কোন এটা বলো তোমরা প্লিজ আমি শিখাইছিলাম এই দুটার গুণফল এই তিনটার গুণফল যদি পজিটিভ হয় তাহলে স্থূল কোণে অবস্থান করবে সুতরাং এটা হচ্ছে স্থূল কোণ আমি এই দুটা না নিলেও পারতাম এই দুটা না নিলেও পারতাম তাহলে আর একটু ক্লিয়ার করে লিখি তাই না তাহলে তোমার জন্য একটু সুবিধা হবে আমি এখানে লিখব এল ওয়ান এ ইন্টু এল টু এর চিহ্ন এটা হলেই হবে আর এখানে লিখব এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন ওকে তাহলে এটা দিলাম প্লাস এটা দিলাম প্লাস তাহলে এই দুটার গুণ ফল হবে পজিটিভ আর এই জিনিসটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে এ হবে স্থূল এ হবে স্থূল কোণে অবস্থান করবে তাহলে এ বিন্দুধারী কোনটা হবে স্থূল কোণ যদি এটা মাইনাস হয় এটা যদি প্লাস হয় তাহলে এটার গুণফল এই দুটার গুণফল হবে মাইনাস রাইট তখন এ বিন্দুটা হবে সূক্ষ্ম কোণে এ বিন্দুটা হবে সূক্ষ্ম কোণে এ বিন্দুটা হবে সূক্ষ্ম কোণে এটা যদি মাইনাস হয় এটা যদি মাইনাস হয় এটা হবে প্লাস এবং এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে এ বিন্দু হয় স্থূল কোণে এ বিন্দু হয় স্থূল কোণে রাইট আবার দেখো এটা যদি প্লাস হয় এটা যদি মাইনাস হয় এই তিনটার গুণফল হবে নেগেটিভ আর এই তিনটার গুণফল যদি নেগেটিভ হয় এ বিন্দুটাকে ধারণ করে কে সূক্ষ্ম কোণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম স্থূল কোণের সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে এ বিন্দুকে ধারণ করে কে এ বিন্দুকে ধারণ করে স্থূল কোণ তাহলে এ বিন্দুধারী কোণের সমাধি খণ্ডক মানে স্থূল কোণের সমাধি খণ্ডক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্থূল কোণের সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ বের করার সময় আমরা কার চিহ্ন ব্যবহার করি আমরা স্থূল কোণের সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ বের করার সময় এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন ব্যবহার করি সেটা কত প্লাস তাহলে এখানে প্লাস ব্যবহার করব এবার আসো সূক্ষ্ম কোণের সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় করার সময় কার চিহ্ন ব্যবহার করি এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর অপোজিট চিহ্ন এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন কি প্লাস এর অপোজিট চিহ্ন কি মাইনাস তাহলে এখানে ইউজ করবো আমরা মাইনাস আমি কিন্তু ফাইনালি একটা কথা বলবো রাইট এবার আসো এখানে কি আছে স্থূল কোণ তাহলে স্থূল কোণের সমাধি কোণটাকে সমীকরণ ব্যবহার করার সময় কোন চিহ্ন ব্যবহার করি এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন এখানে কত মাইনাস তাহলে এখানে ইউজ করবো আমরা মাইনাস বারবার বলতেছি স্থূল কোণের সমাধি কোণটাকে সমীকরণ নির্ণয় করার সময় আমরা ব্যবহার করব এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর চিহ্ন রাইট এবার আসো এটা আছে সূক্ষ্ম কোণে সূক্ষ্ম কোণের সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় করার সময় কোন চিহ্ন ব্যবহার করব তখন ব্যবহার করব আমরা এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর অপোজিট চিহ্ন এটার চিহ্ন আছে মাইনাস এর অপোজিট চিহ্ন হচ্ছে প্লাস ফাইনালি তোমরা একটা জিনিস লিখো বিন্দু ধারী কোণের সমাধি খণ্ডক যদি আসে এগুলো কিচ্ছু দেখার দরকার নাই 
तुम्हारा देखो चिन्ह और चिन्ह सेम चिन्ह और चिन्ह सेम चिन्ह और चिन्ह सेम चिन्ह और चिन्ह सेम अतएवते विशिष्ट वहार कर बिंदुधारी ए बिंदुधारी को समधिखंडक पावा जाए समधिखंडक पावा जाए बस कहनी शेष तेल बिंदुधारी को जो समधिखंडक बेर करते बोले देखा प्रश्न भलोक पढ़े देखा बिंदुधारी ओके मूल बिंदुधारी को समाधिखंडक मूल बिंदुधारी को समाधिखंडक मूल बिंदु धारी को समधिखंडक प्रथम सरल लेखा डिवेड बर्गमूल प्लस माइनस यूज करा थ्री कत आसतेफल समाधिखंड के समीकरण समय प्लस चिन्ह यूज करवा शिखल जो सूक्षण समाधिखंड और स्थलकोण समाधिखंड बेर कर तक एवान ए टू प्लस चिन्ह निर्धारण कर टू प्लस चिन्ह विशिष्ट व्यवहार कर स्थलकोण समाधिखंडक पावादी बिंदुधारी को समाधिखंडक क्लियर ए सी बी को समाधिखंड के समीकरण निर्णय करो हेबी सुंदर एक प्रश्न एटा जेहेतु ए बी सी एक त्रिभुज देखा से सी बी को समीकरण लगे 
अर्थात एसियर समीकरण एसियर समीकरण माइनस थ्री डिवाइडेड ब्री माइनस टू वाई माइनस जिरो डिवाइड बिरो माइनस वन एक्स माइनस थ्री डिवाइड बन वाई डिवाइडेड बनस वन एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वाल टू जिरो समीकरण समीकरण y माइनस फोर बाय थ्री तले बा थ्री एक्स प्लस टू y माइनस एट इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर इटा दिलाम एक नंबर एल वन शोर लेखा इटा दिलाम एल टू शोर लेखा राइट एक नंबर प्रश्न वो इसे देखो ए सी बी कौन शुक्को कौन ना कि स्थलों कौन इटा की कोरे पेर करो मौने रख बा अभी तो मधे के बोली ए बी सी त्रिभुज है ये अंतस्त कोणटा जो सूक्षकोण बेर करते चाओ बा स्थलकोण बेर करते चाओ ये कोण थे दुईटा भेक्टर बेर कर देवा अर्थात ए वि ए सी ए कोण बेर करते बोल ए भेक्टर बेर करवा ए सी भेक्टर बेर करवा मन रखा दुईटा भेक्टर डट गुणन डट गुणन जो पजिटी है डट गुणन कसाइन अनुपात निर्भरशील रईट जो डट गुणन पजिटी है भेक्टर मध्यवर्ती स्थलकोण है तक कौन स्थल आगे चेक करते सी बिंदुता सूक्षकोण ना कि स्थलकोण तोल द्वित बिंदु प्रथम बिंदु लिखते हैं सो दिस इक्वल टू आई माइनस जे एवे सी बी भेक्टर बेर करो सी बी भेक्टर इक्वाल टू सीबी वेक्टर इक्वल टू ए भूस माइनस ए भूस अर्थात जीरो माइनस टू इनटू आई कैप प्लस फोर माइनस वन इनटू जे कैप सो दिस इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप इबार यदा डॉट गुणन बेर करो सी ए वेक्टर डॉट सीबी वेक्टर सो दिस इक्वल टू डॉट गुणन तुमरा फिजिक्स से शिक्षा सो आये शॉगर गुण फल प्लस जे शॉगर गुण फल, राइट? सो दिस इक्वल टू माइनस फाइव, बोलो। दुटा वेक्टरे डॉट गुणन जो दिन नेगेटिव है, ताले सी कौन टा की स्थलों कौन? ताले आते हैं हमरे बोलते पर ये ए सी बी कौन? ए सी बी कौन? ए सी बी कौन? स्थलों कौन? ताले तुम्हें ऐसा कौन है की कौन फार्म हैला? स्थलों कौन? सॉरी, स्थ टूल इटा किंतु ग्रेटर दें जीरो, तो माते क्या मैं शिकाय सी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू एर जी चिन्नो जिता हो बे, शेइ चिन्ने जुन्नो इस थुलो कोने समाधि कोण्डक पाव जाए, तुम ही चाहते इस थुलो कोने समाधि कोण्डक, तले अते कोने समाधि कोण्डक, अते समाधि कोण्डक की हो बे बोलो, प्रथम शरण लेखा डिवाइडेड बाय द्वितीय सरल लेखा दैट इज थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट डिवाइड बार रूट ओवर थार्टीन
একবারে করলাম ভাইজান কি ক্লিয়ার অঙ্কটা কিন্তু খুবই কিউট খুবই কিউট তোমাকে আগে কনফার্ম হতে হবে এ সি বি কোনটা সূক্ষ্ম কোন না কি স্থূল কোন যেহেতু এখানে বিন্দু আছে বিন্দুর সাহায্যে এই ভেক্টর পদ্ধতিতে কোনটা সূক্ষ্ম কোন না কি স্থূল কোন খুব সহজে বের করা যায় কি ক্লিয়ার দৃশ্যকল্প দুয়ের আলোকে সূক্ষ্ম কোণের সমাধি কণ্ঠ কক্ষদের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে আল্লাহ আকবর তাহলে বলো এখানে এ এর মান ফোর বি এর মান মাইনাস থ্রি এ টু এর মান থ্রি বি টু এর মান বি টু এর মান হচ্ছে ফোর রাইট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে তোমরাই বলো এখানে তো একটা বিবেক থাকা দরকার এর ঢাল ফোর বাই থ্রি দেখতেই পাচ্ছি এর ঢাল ফোর বাই থ্রি এর ঢাল মাইনাস থ্রি বাই ফোর তাহলে এর ঢাল ফোর বাই থ্রি এর ঢাল মাইনাস থ্রি বাই ফোর এই ঢাল দর গুণ ফল মাইনাস ওয়ান কি করে সূক্ষ্ম কোন হয় ভাই তোমরাই বলো রাইট এবং তোমরা খেয়াল করে দেখো এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এটা ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে যদি এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর মান জিরো হয় সেই দুটা সরল লেখা পরস্পরের উপর লম্ব দুইটা সরল লেখা যদি পরস্পরের উপর লম্ব হয় এতে সূক্ষ্ম কোন স্থল কোন বলে কিছু নাই রাইট সুতরাং এই অঙ্কটা অসম্পূর্ণ দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার তেইশে আসা প্রশ্ন ভাই যান যদি এটাই প্রশ্ন হয় তাহলে আমার মতে এই অঙ্কের সলভ আমরা করতে পারব না তাহলে অ্যান্সার কিভাবে লিখবা তুমি এইভাবে লেখার পরে বলবা স্যার এখানে শুধু সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ বের করা যায় শুধু সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ বের করা যায় রাইট তাহলে সমাধি খণ্ডকের সমীকরণ কিভাবে বের করবো আগে বের করে নিবা ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান এটা এটারও এটারও তো হরে ফাইভ আসবে ওটারও হরে ফাইভ আসবে প্লাস মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস এইট ওকে তাহলে প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করলে কত আসে এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো আর মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করলে আসবে সেভেন এক্স এপাশে আসে হবে প্লাস তার মানে কি প্লাস ওয়াই মাইনাস এইট এখানে আসে হবে প্লাস এইট প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এবার এই দুটা সরল লেখা দ্বারা যদি অক্ষদয়ে সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলে তাহলে তোমরা কি করবা জানো এটা দিয়ে একটা ক্ষেত্রফল বের করে দেখাবা এটা দিয়ে একটা ক্ষেত্রফল বের করে দেখাবা এভাবে করে দিয়ে আসবা ঠিক আছে যদি এরকম সিচুয়েশনে পড়তে হয় তো এই সরল লেখাটা কেমন হয় বলো এক্স অক্ষ ঋণাত্মক দিয়ে কাটবে ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে কাটবে তাহলে এটা এরকম হবে বাবা হ্যাঁ তোমরা এই মানটা একটু বের করে নিও হাফ ইন্টু হোম ইন্টু উচ্চতা অর্থাৎ এখান থেকে ওয়াইয়ের মান জিরো বসালে এক্স এর মান আসবে সেভেন তাহলে সেভেন জিরো বিন্দু আর যদি এক্স এর মান জিরো বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান আসবে কত ওয়াইয়ের মান আসবে কত বলো তো যদি এক্স এর মান জিরো বসাই ও না এক্স এর মান আসবে প্লাস সেভেন সরি এই সরল লেখাটা হবে এরকম এই যে এরকম ওকে এক্স এর মান যদি ওয়াইয়ের মান যদি জিরো হয় এক্স এর মান সেভেন তাহলে সেভেন জিরো বিন্দু আর যদি এক্স এর মান জিরো হয় ওয়াইয়ের মান আসবে মাইনাস ওয়ান তাহলে জিরো মাইনাস ওয়ান এর অর্থ এটুকু সেভেন এটুকু ওয়ান তাহলে এটুকুর ক্ষেত্রফল যদি বের করতে বলে তাহলে ক্ষেত্রফল ইকাল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এটা দিয়ে একবার বের করবা অনুরূপভাবে এটা দিয়ে একবার বের করবা কি ক্লিয়ার তো যাই হোক আজকে আমি চেষ্টা করেছিস যে কটা জিনিস শুধু এখানে ছিল এইটুকুকে তোমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া সব থেকে বড় কথা কিন্তু বিন্দুধারী কোণের সমাধি খণ্ড ওটা মনে রাখবা ঠিক আছে তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমার জন্য দোয়া রেখো খোদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ